Uh, greetings, dear friends. It's a wonderful privilege for me to be here at Joel Media TV. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, liebe Freunde. Was für ein wunderbares Vorrecht ist es doch für mich, hier bei Joel Media TV zu euch sprechen zu können. In our time together here, we're going to talk about the last link in the prophetic chain. In der Zeit, die wir gemeinsam studieren möchten, möchten wir uns dem Thema zuwenden, das fehlende letzte Glied in der prophetischen Kette. And what I'd like to begin with is mentioning that in the course of Christian history, ich möchte damit beginnen, einmal zu erwähnen, dass im, im Rahmen der christlichen Gesch Geschichte many candidates have been proposed as the fulfillment of the prophecy of the little horn and the prophecy of the beast. Da hat es sehr viele Versuche gegeben, herauszufinden, wer jetzt genau das kleine Horn und das Tier aus den Prophezeiungen von Daniel Offenbarung ist. I like to just mention some of those individuals that have been proposed as candidates. Ich möchte einfach einige dieser Personen hier erwähnen, die als Erfüllung äh, angesehen worden sind. Some people thought that it might be the Kaiser. Einige haben gedacht, dass es vielleicht der letzte deutsche Kaiser sein könnte. Others thought that it might be Benito Mussolini. Andere dachten eher an Benito Mussolini. Or even Adolf Hitler. Auch Adolf Hitler war sogar einer der Kandidaten. Uh, later on, the Ayatollah Khomeini. Später wurde auch Ayatollah Khomeini ins Spiel gebracht. Uh, even later than that, Yasser Arafat. Noch später Yasser Arafat. Others suggested it might be Henry Kissinger. Andere haben vorgeschlagen, es könnte sich auch um Henry Kissinger handeln. Even more recently, Saddam Hussein. Und noch in früherer in, ähm, kürzerer Zeit ist Saddam Hussein vorgeschlagen worden. And even more recently I saw a one hour presentation trying to prove that uh, the fulfillment of this prophecy was Barack Obama. Und vor kurzem habe ich sogar eine einstündige Präsentation gesehen, wo man beweisen wollte, dass Barack Obama die Erfüllung dieser Prophezeiungen darstellt. It's very obvious that all of these candidates are guesses. Es ist sehr offensichtlich, dass bei all diesen Kandidaten es sich eigentlich nur um Vermutungen handelt. But we don't need to guess. Wir müssen aber nicht Raten. The Bible tells us exactly when this power was going to rise. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, wann diese Macht äh, aufstehen würde. Where the little horn and the beast were going to arise. Wo sie, ähm, wo das kleine Horn und das Tier aufkommen würden. And the characteristics that this system would have. Und die Charakteristiken, die dieses äh, System haben würde. In this series we're going to follow a very disciplined approach. Wir werden in dieser Serie einen sehr disziplinierten Ansatz verfolgen. We are going to be careful and contextual in our study. Wir wollen sehr sorgfältig und kontextuell studieren. There will be no guesswork. Wir werden nichts vermuten oder spekulieren. We will use what I call the historical flow method. Wir werden eine Methode verwenden, die ich den historischen Fluss nenne, die, die historische Flussmethode. Let me explain what I mean by the historical flow method. Ich möchte kurz erklären, was ich mit dieser Methode verbinde. The great lines of Bible prophecy, die großen Linien der biblischen Prophetie, give us the starting point and the ending point of that prophecy. Da finden wir immer den Anfangs- und den Endpunkt jener Prophezeiung. And being that you know the beginning and ending point, und wenn man diesen Anfangs- und diesen Endpunkt hat, you can see all of the sequence of events in between those two points. Dann sieht man innerhalb dieser beiden Punkte all die verschiedenen ähm, Ereignisse in der Sequenz. So in other words, you know where prophecy begins, how it flows and how it ends. Man sieht also, wo die Prophezeiung beginnt, wie sie dann in den Ereignissen sich entfaltet und wo sie endet. So you have the beginning point, man hat den Anfangspunkt, the ending point, den Endpunkt and everything that flows in the middle. Und alles was dazwischen äh, von A bis Z fließt. In a great book on the on education, Uh, we find the following remarks. Es gibt eine sehr interessante, ähm, ein interessantes Zitat, interessante Bemerkung in einem Buch über Erziehung. This is in the book Education, page 178. Man findet es in dem Buch Erziehung, Seite 178. This is how it reads. Hier finden wir dieses Zitat. The history which the great I am has marked out in his word. Die Geschichte, die der große Ich bin in seinem Wort markiert hat. Uniting link after link in the prophetic chain, indem er die 
ein Glied mit dem anderen in der prophetischen Kette verbunden hat. From eternity in the past to eternity in the future. Und zwar von der Ewigkeit in der Vergangenheit bis zur zukünftigen Ewigkeit. Tells us where we are today in the procession of the ages. Diese Geschichte zeigt uns auch, wo wir heute im Fortschreiten der Zeitalter uns befinden. And what hm. may be expected in the time to come. Und was in der zukünftigen Zeit erwartet werden kann. All that prophecy has foretold as coming to pass until the present time has been traced on the pages of history. Alles was die Prophezeiung vorhergesagt hat, das kommen würde bis zur heutigen Zeit, kann man auf den Geschichtsseiten äh, wiederfinden. And we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Und wir können versichert sein, dass alles was noch sich erfüllen soll, in der richtigen Reihenfolge passieren wird. So this statement presents the method that we are going to use in our study today. Dieses Zitat beschreibt die Methode, die wir für unsere für unser Studium zugrunde legen wollen. We're going to go to the beginning point of the prophetic chain. Wir werden uns den Anfangspunkt der prophetischen Kette betrachten. We're going to see all of the events that flow after that. Wir werden uns die Ereignisse anschauen, die daraus herausfließen und danach aufeinander folgen. Culminating with the ending point. Und die dann in dem Endpunkt kulminieren. Now I want to make something very clear as we begin our study. Ich möchte etwas sehr deutlich herausstellen, wenn wir jetzt unser Studium beginnen. And that is that we're going to talk about a system. Wir wollen über ein System sprechen. We're not going to talk about individuals that are within that system. Wir werden nicht über Personen sprechen, die sich in diesem System befinden. The system represented by the little horn and the beast. Das System, das von dem kleinen Horn und dem ähm, Tier der Offenbarung dargestellt wird, is an apostate system. ist ein abgefallenes System. But within that system are very many sincere people. Aber in diesem System gibt es viele sehr aufrichtige Menschen. People who love the Lord. Menschen, die den Herrn lieben. Who serve God to the best of their knowledge. Die den Herrn so lieben und dienen, wie die, ihr Gewissen es ihnen überhaupt nur möglich macht. But they just don't understand the prophecies about the little horn and the beast. Sie verstehen lediglich die Offenbarungen und die Prophezeiung der von Daniel Offenbarung über das Tier nicht gründlich genug. And when they find out what this system represents. Und wenn sie herausfinden werden, was dieses System repräsentiert. Then they accept the invitation to come out. Dann werden sie auch die Einladung annehmen herauszukommen. Of the system. Aus dem System. And so it's very important for us to realize that we're not talking about the individuals within the system. Wir müssen also ganz deutlich herausstellen, dass wir nicht über Personen in dem System reden. We are talking about the system itself. Wir wollen über das System selbst sprechen. One final introductory matter that I would like to present. Eine Sache, die ich noch zur Einführung hier geben möchte, And that is that in prophecy we are dealing with symbols. Ist, dass wir in der Prophezeiung oft Symbole finden. And symbols cannot be taken literally. Symbole können nicht einfach buchstäblich gedeutet werden. Symbols represent something greater than the literal. Das Symbol äh, zeigt auf etwas Größeres hin als das, was durch was im Symbol selbst buchstäblich vorhanden ist. In order to understand the meaning of symbols, we must allow the Bible to explain those symbols. Um die Bedeutung der Symbole erfahren zu können, müssen wir es der Bibel erlauben, diese Symbole zu erläutern. So we are going to try to decode the symbols of the prophecies we will study. Wir möchten also versuchen, die Symbole dieser Prophezeiung, die wir studieren wollen, zu entziffern. Now the prophecy that we're going to study in the first segment of our analysis today. Um, das, in dem ersten Teil unserer Analyse wollen wir eine Prophezeiung studieren, is the prophecy of the book of Daniel, chapter 7. die sich im Daniel-Buch Kapitel 7 findet. Once again, I want to remind you about the method that we're going to use. Wir möchten noch einmal uns daran erinnern, welche Methode wir anwenden wollen. Daniel 7 gives us a beginning point. In Daniel 7 finden wir einen Anfangspunkt. It gives us an ending point. Wir finden einen Endpunkt. And everything that transpires between the beginning point and the ending point. Und alles was zwischen dem Anfangs und dem Endpunkt dazwischen sich ereignet. So, if you have a Bible, I would invite you to turn in your Bibles to Daniel chapter 7 and we'll begin with verses 1 and 2. Also, wenn du lieber Freund, liebe Freundin eine Bibel hier äh, zur Verfügung hast, dann schlag sie doch mit auf. Und wir wollen in Daniel 7, Vers 1 und 2 beginnen. 
Now in these two verses we have two very important symbols. In diesen beiden Versen haben wir zwei wichtige Symbole. Winds and the sea. Dort finden wir die Winde und das Meer. Let's read the verses and then we will interpret the symbols. Wir wollen zunächst einmal die Verse lesen und dann die Symbole interpretieren. Daniel 7 verses 1 and 2 reads in this way. Daniel 7 1 und 2. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Im ersten Jahr Belsatzers des Königs von Babel, Daniel had a dream and visions of his head while on his bed. Hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Then he wrote down the dream. Er schrieb den Traum sogleich auf. Telling the main facts. Und dies ist der vollständige Bericht. And now he's going to start describing the vision. Und jetzt kommt diese Vision, die er beschreibt. In verse 2. In Vers 2. Daniel spoke saying. Daniel begann und sprach. I saw in my vision by night and behold the four winds of heaven were stirring up the great sea. Er sagt, ich sah bei Nacht bei meinem Gesicht und siehe die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. So you have two symbols, winds and the great sea. Wir haben also zwei Symbole, die Winde und das große Meer. Now what is represented by the winds? Was wird durch die Winde repräsentiert? When you go to other passages in scripture, wenn man sich andere Passagen der Bibel anschaut, you discover that winds represent wars and turmoil among nations. Findet man raus, dass Winde für Kriege und äh, Schwierigkeiten zwischen den Nationen stehen. Nations that are struggling against each other to ascend to power. Nationen, die miteinander kämpfen, um äh, Macht zu bekommen. And the waters represent multitudes, nations, tongues and peoples. Und das Wasser, das Meer steht für verschiedene Völker, Nationen und Sprachen. So in Daniel chapter 7 you have nations that are at war. In Daniel 7 finden wir also Nationen, die sich im Krieg miteinander befinden. Let's allow the Bible to tell us what is represented by waters. Wir möchten der Bibel also erlauben uns zu sagen, was das Wasser repräsentiert. What is meant by the great sea? Was ist mit diesem großen Meer gemeint? Let's go in our Bibles to Isaiah 17 and verse 12. Wir können da zum Beispiel Jesaja 17, Vers 12 aufschlagen. Here we're going to find what the meaning of great waters are. Hier finden wir die Bedeutung des großen Meeres oder der großen Wasser. It says there in Isaiah 17, verse 12. Dort in Jesaja 17, Vers 12. Woe to the multitude of many people. Das heißt es, wehe ein Toben vieler Völker. Who make a noise like the roar of the seas. Sie toben wie das Meer. Notice that the seas represent many people. Wir schauen also hier und wir können das beobachten, dass das Meer ein Symbol für die vielen Völker ist. Now the second part of the verse says this. Der zweite Teil des Verses sagt uns. And to the rushing of nations. Und ein Rauschen von Völkern. They make a rushing like the rushing of mighty waters. Die wie mächtige Wasser rauschen. So you see very clearly here that the seas represent nations. They represent many peoples. Wir sehen also sehr deutlich, dass diese Wasser verschiedene Völker darstellen. And the Bible tells us that the winds represent the fact that these nations are at war. Und die Bibel sagt uns, dass der Wind oder die Winde darstellen, dass diese Völker im Krieg miteinander sich befinden. Struggling to ascend to power. Die damit einander kämpfen, um die Macht zu erreichen. Now we want to take a look at the rest of this prophecy. Wir wollen uns den äh, üblich äh, den restlichen Teil dieser Prophezeiung anschauen. Let's go to Daniel 7 and verse 3. Wir schauen uns mal Daniel 7 und dort Vers 3 an. Here uh, Daniel describes what he sees in this night vision or dream. Daniel beschreibt, was er in dieser nächtlichen Vision sieht. It says there in verse 3. In Vers 3. And four great beasts came up from the sea. Each different from the other. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. So in the midst of the turmoil of the nations, also inmitten dieses Durcheinanders der Nationen, Daniel sees rise four beasts. Da sieht er Daniel vier Tiere emporkommen. One right after the other. Eines direkt nach dem anderen. Not all at the same time. Nicht alle gleichzeitig. In other words, there is a sequence of beasts. Mit anderen Worten, es gibt so eine Reihenfolge der Tiere. Now the question is, what do these beasts represent? Die Frage ist also, was stellen diese Tiere dar? Remember, we're dealing with symbols. Erinnert euch, wir haben ja Symbole, mit denen es wir hier zu tun haben. Uh, these are not literal beasts. Es geht hier nicht um buchstäbliche Tiere. 
Well, Daniel 7 tells us what the beasts represent. In Daniel 7 wird uns selbst gesagt, was diese Tiere symbolisieren. You see, Daniel 7 has the vision in verses 1 to 14. Man, in Daniel 7 haben wir nämlich von Vers 1 bis 14 die eigentliche Vision. And then beginning with verse 15 till the end of the chapter, you have the explanation of the vision. Und dann von Vers 15 bis zum Ende des Kapitels finden wir die Erklärung des, der Vision. So the second half of Daniel 7 explains what the four beasts represent. Also die zweite Hälfte von Daniel 7 ist eine Erklärung, was diese Tiere eigentlich bedeuten. Let's notice verse 17. Wir wollen Vers 17 uns diesbezüglich anschauen. It says there those great beasts which are four are four kings which arise out of the earth. Das heißt es in Vers 17, jene großen Tiere, vier an der Zahl bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. So the four beasts represent four kings. Also vier Tiere stehen für vier Könige. But four, but the four kings rule over kingdoms. Aber Könige, diese vier Könige regieren über Königreiche. So the beasts actually represent four kingdoms. Wir können also ohne Probleme sagen, dass diese vier Tiere vier Königreiche darstellen. You say how do you know that they represent kingdoms when the Bible says that they are kings? Jetzt könnte man vielleicht die Frage stellen, woher weiß man, dass es Königreiche sind, wenn doch die Bibel sagt, dass hier Könige gemeint sind? Uh, simply because the book of Daniel itself tells us that they are kingdoms. Um, allein schon deswegen, weil das Buch Daniel selbst sagt, dass es sich um Königreiche handelt. They represent a succession of kings that rule over kingdoms. Sie stellen eine Reihenfolge von Königen dar, die über Königreiche regieren. Let's pursue that. Wir wollen das mal ein bisschen genauer anschauen. In Daniel chapter 2 we have a, a dream which King Nebuchadnezzar had. In Daniel Kapitel 2 finden wir einen Traum, den der König Nebukadnezar hatte. That uh, vision is a uh, Very similar to the one in Daniel 7. In dieser Vision finden wir große Ähnlichkeiten zu der Vision von Daniel 7. King Nebuchadnezzar saw a gigantic image. Da, äh, Nebuchadnezzar sah dieses gigantische Bild, Standbild. And the image had four metals. Es gab dort vier Metalle in diesem Standbild. That represent the same thing as the four beasts. Und diese vier Metalle stehen für dieselben Dinge wie auch die vier Tiere in Daniel 7. Now when the head of gold of the image was explained, als das goldene Haupt von diesem Standbild erklärt wurde, God said to Nebuchadnezzar through Daniel, you are the head of gold. Da hat Gott durch Daniel zu Nebukadnezar gesagt, du bist das Haupt aus Gold. But it really represents the fact that the kingdom of Babylon was represented by the head of gold. Aber es stellt natürlich eigentlich dar, dass das Königreich Babylon durch diesen dieses goldene Haupt dargestellt wurde. Because in the very next verse God says and after you will rise another kingdom. Denn es heißt dann in einem der nächsten Verse nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. So the head of gold represents a kingdom. Also ist das goldene Haupt auch ein Königreich. Not only King Nebuchadnezzar. Nicht nur der König Nebukadnezar. In Daniel chapter 7 we find the same explanation. In Daniel 7 finden wir dieselbe Erklärung. We notice that the four beasts represent four kings. Wir wissen, dass die vier Tiere vier Könige darstellen. But Daniel 7 verse 23 tells us that the fourth beast is a fourth kingdom. Aber in Daniel 7 Vers 23 heißt es, dass das vierte Tier ein viertes Königreich ist. So Daniel 7 itself tells us that one of those kings is a kingdom. Also in Daniel 7 wird uns selbst gesagt, dass einer dieser Könige für ein Königreich steht. So the four beasts represent four kingdoms that are ruled over by kings. So können wir also sagen, dass diese vier Tiere vier Könige darstellen, die vier Königreiche beherrschen. You know, it shouldn't surprise us that beasts are used to represent kingdoms. Wir sollten nicht zu sehr überrascht sein, dass Tiere benutzt werden, um Königreiche darzustellen. There are many nations of the world that have mascots. Es gibt viele Nationen der Welt, die solche Maskottchen verwenden. For example, the mascot of the United States is the eagle. Der das Maskottchen der Vereinigten Staaten zum Beispiel ist der Seekopfadler. The mascot of Russia is a bear. Um, und das Maskottchen Russlands ist uh, der Bär. The, the mascot of England is the lion. England verwendet den Löwen als Maskottchen. And the mascot of China is the dragon. Und berühmterweise ist natürlich auch in China der Drache als Maskottchen bekannt. So even today beasts are used to represent kingdoms. Also selbst heute werden noch äh, Tiere benutzt, um weltreiche Königreiche darzustellen. So basically Daniel 7 is telling us that there's going to be a sequence of four kingdoms. Also Daniel 7 sagt uns, es gibt hier eine Reihenfolge von vier Königreichen. 
One right after the other. Eins folgt auf das andere. So let's take a look at the identification of those four kingdoms. Wir wollen uns jetzt mit der Identifizierung dieser vier Königreiche beschäftigen. Let's go to Daniel chapter 7 and verse 4. Schauen wir uns dazu den vierten Vers in Daniel 7 an. Here it says the first was like a lion. Da heißt es in Vers 4, das erste glich einem Löwen. And the lion had eagle's wings. Und er hatte Adlerflügel. So I want you to imagine an, a lion with eagle's wings. Stellt euch einen einen äh, Löwen vor mit Adlerflügeln. This is a flying lion. Also ein fliegender Löwe. But then something happens to the lion. Aber dann passiert etwas mit dem Löwen. Uh, Daniel says, I watched till its wings were plucked off. Es heißt hier, Daniel sagte, ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. It's not flying anymore. Jetzt fliegt es nicht mehr, das Tier. And it was lifted up from the earth and made to stand on two feet like a man, and a man's heart was given to it. Und es wurde von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt und ihm wurde ein menschliches Herz gegeben. So instead of having wings, the wings are plucked off. Also die Flügel sind weggerissen worden, jetzt hat es keine Flügel mehr. And the Bible tells us that instead of having a lion's heart, it's given a man's heart. Sagt uns Bibel jetzt, dass statt eines äh, Löwenherzens jetzt ein menschliches Herz ihm gegeben worden ist. Basically this simply means that this lion is going to be a conquering lion and later on it's going to lose its power. Das bedeutet im Wesentlichen, dass dieser Löwe zunächst einmal ein Eroberer ist und später seine Macht verlieren wird. Now what is represented by the lion? Was wird durch den Löwen repräsentiert? It represents the first kingdom in the prophetic chain. Dieser Löwe stellt das erste Königreich in der prophetischen Kette dar. There's no doubt whatsoever that the lion represents the kingdom of Babylon. Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Löwe das Königreich Babylon darstellt. It was a kingdom that ruled from 605 BC to 539 BC. Von 605 vor Christus bis 539 vor Christus regierte dieses Königreich. You say, how do you know that the lion represents Babylon? Vielleicht sagt jemand, woher weiß man jetzt genau, dass der Löwe Babylon repräsentiert? There are several reasons, but I'm only going to present two. Es gibt verschiedene Gründe dafür, ich werde jetzt zwei anführen. First of all, in the ancient city of Babylon that Nebuchadnezzar built. Zunächst einmal finden wir in der antiken alten Stadt Babylon, die Nebukadnezar gebaut hat. Many of the main entrances to the city had lion sphinxes at the entrances. Löwen sphinxen an den großen äh, Eingangstoren der Stadt. Secondly, the Bible itself compares Babylon to a lion. Zweitens können wir in der Bibel selbst sehen, dass Babylon mit einem Löwen verglichen wird. In Jeremiah 51 in verse 38. Zum Beispiel in Jeremia 51 und dort Vers 38. And also in chapter 50 in verse 44. Auch in Jeremia 50 Vers 44. You know Jeremia 50 and 51 are oracles against Babylon. In Jeremia 50 und 51 finden wir Weissagungen gegen Babylon. Very clearly in those verses. Babylon is compared to a lion. Sehr deutlich wird in diesen Versen Babylon mit einem Löwen verglichen. So this first beast represents Babylon. Dieses erste Tier ist also ein Symbol für Babylon. It's the kingdom that existed when Daniel lived. Es ist das Königreich, das existierte, als Daniel selbst lebte. In other words, we have a clear starting point to the prophetic chain. Mit anderen Worten, wir haben einen sehr klaren Anfangspunkt für die prophetische Kette. The prophetic chain begins with Babylon, the kingdom that ruled in the days of Daniel. Die prophetische Kette beginnt mit Babylon, dem Königreich, das in Daniels Zeit regierte. But then we notice that this uh, nation was going to lose its power. Doch dann stellen wir fest, dass diese Nation ihre Macht verlieren würde. Its wings were going to be plucked off. Die Flügel wurden ausgerissen. And instead of a courageous heart of the lion, und statt dem uh, mutigen Herz des Löwen It was actually going to have the heart of a man. Hat es jetzt das Herz eines Menschen. You know the, the heart of a lion represents courage. Das Herz eines Löwen stellt Mut dar. For example, you have uh, Richard the Lionhearted. Da gibt's zum Beispiel Richard Löwenherz. He's a conquering king. Eine Eroberer. But uh, a lion with a man's heart just doesn't have the courage. Aber ein Löwe mit menschlichem Herz hat keinen Mut mehr. So in other words the first kingdom was going to pass from history. Also das erste Königreich ist dann von den Seiten der Geschichte verschwunden. And its place was going to be taken by another power. Seine Stelle wurde von einer anderen Macht eingenommen. Actually by the power that conquered it. 
nämlich durch die Macht, die Babylon eingenommen hat. So let's examine Daniel chapter 7 and verse 5 for the next power. Wollen wir also den nächsten Vers in Daniel 7 Vers 5 anschauen, um diese nächste Macht zu identifizieren. And so then in Daniel chapter 7 and verse 5 we find the second beast. Dort finden wir in Daniel 7 Vers 5 das zweite Tier. Let's read. Wir wollen das mal lesen. And suddenly another beast, a second like a bear. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären. Now notice this is a strange bear. Äh, Achtung, dies ist ein sehr seltsamer Bär. It's a bear that is higher on one side than on the other. Ein Bär, der auf einer Seite höher ist als auf der anderen. Let's read. Wir wollen es mal lesen. It was raised up on one side. Er war nur auf einer Seite aufgerichtet. And had three ribs in its mouth between its teeth. Und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. And they said thus to it. Und es wurde so zu ihm gesprochen. Arise, devour much flesh. Steh auf, friss viel Fleisch. So I want you to use your imagination. Also stell dich das mal vor. There's a bear. Ein Bär. The bear is higher on one side than on the other. Er ist auf einer Seite höher als auf der anderen. And the bear has three ribs in its mouth. Und in seinem Mund hat er drei Rippen. Would it be too much to suggest that the three ribs are ribs of the lion? Wäre es vielleicht zu viel, wenn man vermuten würde, dass diese drei Rippen die Rippen eines Löwen sind? Absolutely not, because this power conquers the previous one. Uh, absolut nicht, denn diese Macht hat ja die vorherige erobert. Now what is represented by this bear? Was wird also durch diesen Bären repräsentiert? Well, you know, it helps us to go to a parallel prophecy in Daniel chapter 8. Uh, es hilft uns, wenn wir zu einer parallelen Prophezeiung in Daniel 8 gehen. In Daniel chapter 8 we have a ram. In Daniel Kapitel 8 haben wir diesen Widder. And we're told that this ram has two horns. Und da wird uns gesagt, dass der Widder zwei Hörner hat. And one of the horns was higher than the other. Und ein Horn war höher als das andere. So notice in Daniel chapter 7 you have a bear that is higher on one side than on the other. Also in Daniel 7 haben wir einen Bär, der höher auf einer Seite ist als auf der anderen. In Daniel chapter 8 you have two, a ram with two horns and one horn is higher than the other. In Daniel 8 haben wir einen Widder mit zwei Hörnern und auch dort ist ein Horn höher als das andere. And in Daniel 8 we're told that the tallest horn comes out last. In Daniel 8 wird uns auch gesagt, dass das höhere Horn später emporgekommen war. Now that's a very interesting detail. Das ist ein sehr interessantes Detail. What could possibly be meant by that? Was könnte das möglicherweise darstellen? We don't have to guess. Auch hier müssen wir nicht vermuten. In Daniel chapter 8 and verse 20. In Daniel Kapitel 8 und dort Vers 20. We are clearly told that the ram represents the Medes and Persians. Wird uns deutlich gesagt, dass dieser Witter die Meder und Perser darstellt. In other words, it's a kingdom composed of two kingdoms. Ein Königreich, das aus zwei Königreichen zusammengesetzt ist. Now, as we look at history, there's a very interesting detail. Es gibt also ein sehr interessantes Detail hier in der Geschichte zu entdecken. And that is that the first two kings were Medes. Dass nämlich die ersten beiden Könige Meder gewesen sind. But after the first two kings, all of the remaining kings were Persians. Dass aber danach alle die restlichen Könige dieser Allianz Perser gewesen sind. So notice that this beast representing the Medes and Persians was a dual kingdom. Also dieses Tier, das die Meder und Perser darstellt, war ein duales Kingdom sozusagen, ein Königreich. But the tallest kingdom came up last, the Persians. Aber das stärkere Königreich, die Perser, ähm, kamen später. So there's no doubt whatsoever that this second kingdom represents the Medes and Persians. Es gibt also kein Zweifel daran, dass dieses zweite Königreich die Meder und Perser darstellt. See, we don't even have to guess. Wir müssen da gar nicht raten oder vermuten. Because the book of Daniel itself tells us that this beast represents the Medes and Persians. Denn das Buch Daniel selbst sagt uns, dass damit die Meder und Perser gemeint sind. It says the ram that you saw. Es heißt nämlich der Widder, den du sahst, having the two horns, der diese zwei Hörner hatte, represents the kings of Media and Persia. Das sind die Könige von Medien und Persien. So clearly the second beast, the bear. Also ganz deutlich dieses zweite Tier der Bär, which is parallel to the ram, der parallel zum Widder verläuft, represents the kingdom of the Medes and Persia. Ein Symbol für das Königreich der Meder und Perser. Now you don't have to guess. Da muss man gar nicht vermuten, because if you go to Daniel chapter 5, wenn man in Daniel Kapitel 5 äh, dann noch nachschaut, you're going to discover that the kingdom that conquered Babylon was the Medes and Persians. Da findet man auch die Geschichte, dass tatsächlich die Meder und Perser das Königreich waren, das Babylon erobert hat. 
Daniel itself tells us this. Daniel selbst erzählt uns das. Remember the finger that wrote on the wall many many tekel uparsin? Vielleicht erinnerst du dich auch an die Geschichte, wo diese unsichtbare oder diese diese Hand an der Wand schrieb many many tekel uparsin. You know King Belshazzar was celebrating this banquet. Wo König Belshazzar dieses dieses Fest, dieses Bankett äh, gefeiert hat. And this finger wrote this message of doom on the wall. Und äh, an der Wand plötzlich diese Botschaft der Verdammnis zu finden war. And basically the explanation was the kingdom is taken from you and given to the Medes and Persians. Und die Botschaft dieser dieser Schrift war im Wesentlichen das Königreich ist von dir genommen worden und den Medern und Persern gegeben. And that very night the Medes and the Persians conquered Babylon and became the next kingdom. In derselben Nacht haben die Meder und Perser Babylon erobert und wurden die nächsten Weltherrscher. Now you notice that the bear has three ribs in its mouth. Man kann also auch sehen, dass der Bär drei Rippen im Maul hat. The three ribs represent the three provinces of the kingdom of Babylon that fell last. Um, diese drei Rippen stellen für drei Pro, stehen für drei Provinzen, die um, als letztes gefallen sind. Those three kingdoms were Lydia, diese drei Königreiche sind Lydien, Egypt, Ägypten and finally the kingdom of Babylon or the city of Babylon oder itself. dann auch dass die Stadt Babylon selbst diese drei äh, babylonischen Provinzen sind gemeint. So you notice uh, the details about this second beast. Wir sehen also die Details dieses zweiten Königreiches, dieses zweiten Tieres. Uh, one side higher than the other. Eine Seite höher als die andere. One horn higher than the other. Ein Horn höher als das andere. Two kingdoms in one nation. Zwei Königreiche in einer Nation. One is higher than the other. Eins höher als das andere. And the highest one comes out last. Und das höhere kommt später hervor. The first two kings are Medes. Die ersten beiden sind Könige sind Meder. And all of the rest of the kings are Persians. The tallest one comes out last. Und alle anderen Könige danach sind Perser. Das höhere Horn kommt später hervor. The details are precise. Die Details sind sehr präzise. So the book of Daniel itself identifies the first kingdom of Babylon and the second kingdom as being the Medes and Persians. Also das Buch Daniel identifiziert das erste Tier, das erste Königreich als Babylon und das zweite Tier als das Königreich der Meder und Perser. But the prophecy does not end here. Aber die Prophezeiung endet hier nicht. There's a third beast in this prophecy. Es gibt ein drittes Tier in dieser Prophezeiung. Let's read about this uh, power in Daniel chapter 7 and verse 6. Wir wollen uns das mal anschauen in Daniel Kapitel 7 und dort Vers 6. It says there after this I looked and there was another like a leopard. Da heißt es hier danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. So I want you to imagine a leopard. Also stellt euch mal so einen Panther oder einen Leoparden vor. This is not a common leopard. Das ist kein gewöhnlicher Leopard hier. It's an unusual leopard. Ein ganz ungewöhnlicher Leopard. Notice that it says the leopard which had on its back four wings of a bird. Es heißt hier nämlich dass er auf seinem Rücken vier Vogelflügel hatte. It's a flying leopard. Wiederum ist es ein fliegender Leopard. But it flies a lot faster than the lion. Er fliegt sehr viel schneller als der Löwe. The lion had two wings. Der Löwe hatte zwei Flügel. The leopard has four wings. Der Leopard hat vier Flügel. <coughs> Now is a leopard a swift animal? Ist ein Leopard ein schnelles Tier? The leopard is known as being very swift. Der Leopard ist dafür bekannt, dass er sehr schnell ist. But this leopard is super swift. Aber dieser Leopard ist super schnell. Because it's a flying leopard. Denn es ist ein fliegender Leopard. It's going to conquer with great velocity. Er wird mit großer Schnelligkeit erobern. And I want you to notice another detail about this leopard. Und wir wollen noch ein Detail an diesem Leoparden hier studieren. The last part of verse 6 says the beast also had four heads and dominion was given to it. Es heißt hier, dass dieses Tier auch vier Köpfe hatte. Und ihm wurde Herrschaft verliehen. So a leopard, also haben wir einen Leoparden. Four wings, vier Flügel. And four heads. Und vier Köpfe. Now the question is, what could be represented by this third beast? Die Frage ist also, was könnte also von diesem dritten Tier, äh, was könnte es symbolisieren? We don't have to guess. Auch hier müssen wir nicht vermuten. Because the book of Daniel itself identifies this third power. Denn auch hier hilft uns das Buch Daniel selbst, diese dritte Macht zu identifizieren. You'll notice that the leopard is very swift in its conquest. Wir sehen hier, dass dieser Leopard sehr schnell in seiner Eroberung ist. This is what is represented by the four wings. Es, das wird durch diese vier Winde dargestellt. Now the first king of uh, the kingdom of Greece. Der erste König des Königreiches Griechenland was Alexander the Great. 
war Alexander der Große. And Alexander the Great conquered the known world of that time in only nine years. Alexander der Große eroberte die damals bekannte Welt in nur neun Jahren. Thus the founder of the kingdom of Greece was very swift in conquering the world. Also der Gründer dieses hellenistischen, dieses griechischen Weltreiches war äußerst schnell. Now I want you to notice that it says that there that the leopard has four heads. Also, Außerdem möchten wir darüber nachdenken, warum der Leopard vier Köpfe hat. The four heads represent four kingdoms into which this kingdom was divided. Diese vier Köpfe stehen für die vier Königreiche, in die das griechische Königreich später zerfallen ist. Now once again we need to go to Daniel 8 to understand all of the details. Wiederum müssen wir zu Daniel 8 gehen, um einige dieser Details verstehen zu können. You see after the ram which we found to represent Media and Persia. Dort in Daniel 8 finden wir nach dem Widder, von dem wir jetzt wissen, dass er Medien und Persien darstellt. You have another power that comes against the ram. Sehen wir eine andere Macht, die gegen den Widder kämpft. And breaks the horns of the ram. Und die Hörner des Widders zerbricht and destroys the ram und den, den Widder zerstört and takes over power. und seine Macht übernimmt. Now Daniel, chapter eight helps us understand this. Daniel 8 ist also eine Hilfe in dem Verständnis. You see, in Daniel 8, ram, in Daniel 8 sehen wir diesen Ziegenbock, der nach dem Widder kommt. And this he goat has a notable horn on its head. Dieser Ziegenbock hat ein sehr ansehnliches Horn auf seinem Kopf. And then that horn is broken. Und dann wird dieses Horn zerbrochen. And four horns come out of the head in its place. Und anstelle dieses einen Hornes kommen vier andere Hörner. Now we don't have to guess about what this kingdom represents. Auch hier müssen wir nicht vermuten, wer dieses Königreich vielleicht darstellen könnte. Because Daniel chapter 8 and verses 19 and 20 explain what the he goat represents. 21, right? Daniel 8 verses 19 and 20. In Daniel 8 Vers 19 und 20 wird uns erklärt, was dieser Ziegenbock darstellt. It very clearly tells us what this third kingdom represents. Uh, es wird uns sehr deutlich gemacht, was dieses dritte Königreich darstellt. And so you say how is that? Wie wird das also wie ist das? It says there in Daniel chapter 8 that this uh, this he goat Uh, represents a kingdom, the kingdom of the Greeks. Ja, dort in Daniel 8 im Deutschen ist es Vers 21, er heißt es der zollige Ziegenbock, aber ist der König von Griechenland. The notable horn represents its first king, which would be Alexander the Great. Und dieses ansehnliche Horn steht für den ersten König, das wäre Alexander der Große. And then after that horn is broken, you have four horns taking its place. Und dann nachdem dieses erste Horn zerbrochen wird, haben wir vier Hörner die anstelle dessen aufkommen. Which Daniel 8 tells us are four kingdoms that arise after the great horn is broken. Und Daniel sagt uns, dass das vier Königreiche sind, die aufkommen, nachdem das große Horn zerbrochen ist. So Greece was divided into four kingdoms after the death of Alexander the Great. Griechenland ist zerteilt worden in vier Teile, nachdem Alexander der Große starb. That can be proven from history. Das kann aus der Geschichte nachgewiesen werden. And so once again we find that history and prophecy come together. Wir können also wiederum sehen, wie Geschichte und Prophetie zusammenkommen. So the third kingdom represents the kingdom of Greece. Das dritte Königreich in Daniel 7 steht also für das Königreich von Griechenland. So we don't even have to go to history to know that. Wir müssen noch nicht einmal in die Geschichtsbücher schauen, um das herauszufinden. The lion is clearly Babylon, identified by the book itself. Um, das Buch selbst hat den Lö Löwen als Babylon identifiziert. The second kingdom that conquers Babylon is the Medes and Persians. Daniel chapter 5 says that. Und das zweite Tier, das Babylon besiegt, das sind die Könige von Medien und Persien. Das wird uns in Daniel 5 gesagt. And the third kingdom is clearly identified as Greece in Daniel chapter 8 and verses 19 and 20. Und in Daniel Kapitel 8 wird Griechenland als das dritte Königreich identifiziert, sehr deutlich. So the book of Daniel itself identifies the first three kingdoms of Babylon, Medo-Persia and Greece. Also die ersten drei Königreiche werden von Daniel selbst als Babylon, Medo-Persien und Griechenland identifiziert. But the dream does not end here. Aber der Traum endete hier nicht. There's a fourth beast that uh, Daniel sees. Es gibt ein viertes Tier, das Daniel sieht. And so I want us to notice Uh, what the Bible has to say about this fourth beast. Wir wollen uns kurz anschauen, was die Bibel über dieses vierte Tier zu sagen hat. Daniel chapter 7 in Daniel Kapitel 7 and notice verse 7. Und dort Vers 7. It says after this I saw in the night visions and behold a fourth beast. 
Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Dreadful and terrible. Furchterregend, schrecklich. Exceedingly strong. Und außerordentlich stark. It had huge iron teeth. Es hatte große eiserne Zähne. It was devouring, breaking in pieces and trampling the residue with its feet. Fraß und zermalmte und zertrat das übrige mit den Füßen. It was different from all the beasts that were before it and it had ten horns. Es war ganz anders als alle folgenden Tiere und hatte zehn Hörner. So I want you to imagine this fourth beast. Wollen wir uns also dieses vierte Tier vorstellen? Dreadful and terrible. Schrecklich und und furchterregend. Now, I want us to notice a very important detail. Ich möchte über ein wichtiges Detail hier sprechen. And that is that this fourth beast has three successive stages of existence. Wir sollten bemerken, dass dieses vierte Tier drei verschiedene sukzessive Stadien seiner Existenz hat. First of all, you have the fourth beast ruling by itself with no horns. Zunächst einmal haben wir das Tier selbst, das regiert ohne Hörner. Then at some point later on in its history, it sprouts ten horns. Später im Laufe seiner Geschichte kommen da zehn Hörner hervor. And then after the ten horns are in place, among them rises a little horn. Und dann nachdem diese zehn Hörner äh, ihren Platz gefunden haben, äh, schaut noch ein kleines Horn hervor, das dann später nachwächst. Now let's read Daniel chapter 7 and verse 8 about the little horn. Schauen wir uns mal Vers 8 an, um dieses kleine Horn hier kennenzulernen. Remember, we have a fourth beast. Äh, erinnert euch, wir haben ein viertes Tier. The fourth beast has ten horns. Das vierte Tier hat zehn Hörner. And now we're going to find a little one coming up among the among the ten. Und jetzt werden wir noch ein kleines Horn finden, das jetzt zwischen den zehn hervorkommt. It says there, I was considering the horns. Während ich acht gab, heißt es hier auf die Hörner. And there was another horn. Siehe, da stieg ein anderes. A little one. Kleines Horn. Coming up among them. Zwischen zwischen denselben auf. That is among the ten. Also zwischen den zehn. Continue saying before whom three of the first horns were plucked out by the roots. Und es heißt hier weiter und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. In other words, three of the ten horns were plucked up by the roots by the little horn. Also drei dieser anderen zehn Hörner werden komplett ausgerissen durch das kleine Horn. And this is a strange little horn. Es ist ein seltsames kleines Horn. By the way, it begins little. Uh, nebenbei gesagt, es beginnt ja ganz klein. But the Bible says it becomes greater than its fellows. Aber die Bibel sagt auch, dass es größer wurde als alle seine uh, umgebenden Hörner. Actually, the Hebrew says it grows from littleness. Uh, die Bibel sagt uh, eigentlich im Hebräischen, es, es wächst aus Kleinheit hervor. It is small and then it becomes big. Es ist zunächst klein und wird dann groß. Notice the last part of verse 8. Uh, schauen wir uns den letzten Teil von Vers 8 an. And there in this horn were eyes like the eyes of a man and a mouth speaking pompous words. Dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. So I want you to notice that this fourth beast has three successive stages of existence. Also wollen wir noch mal feststellen, dass dieses vierte Tier drei sukzessive äh, Existenzstadien hat. Now before we specify the three stages of existence. Bevor wir diese drei Stadien uns spezifisch anschauen, we need to identify the fourth beast. müssen wir erst einmal das vierte Tier identifizieren. What is represented by the fourth beast? Was wird durch das vierte Tier dargestellt? We don't have to guess. Auch da müssen wir nicht vermuten. Because this is the power that existed when Jesus Christ was on this earth. Das ist nämlich die Macht, die existierte, als Jesus Christus auf der Erde war. Everyone knows that after the kingdom of Greece comes the kingdom of Rome. Jedermann weiß, dass nach dem Königreich Griechenland das Königreich Rom äh, entstand. The Roman Empire conquered the kingdom of Greece. Das römische Reich eroberte, eroberte die griechischen Königtümer. And so clearly we have a sequence of powers. Es gibt hier also ganz deutlich eine Aufeinanderfolge der Königreiche. Four kingdoms. Vier Königreiche. Babylon. Babylon. Medo-Persia. Medo-Persien. Greece. Griechenland. Rome. Rom. This is the prophetic chain. Das ist die prophetische Kette. No parentheses in between one nation and the other. Dazwischen gibt es keine Parenthese, keinen Zwischenraum. One nation rises and falls. Eine Nation äh, steht auf und fällt. The next, next nation rises immediately. Die nächste Nation äh, steht genau zum gleichen Zeitpunkt dann auf. And then falls. Und fällt dann. 
And so with the third and fourth nations. Und so auch mit der dritten und vierten Nation. This is the prophetic chain. Das ist die prophetische Kette. We can follow the flow of Bible prophecy from beginning and all of the events that take place after. Wir können also dem Fluss der Ereignisse in der biblischen Prophetie vom Anfang und allen darauf folgenden Ereignissen folgen. No need to guess. Es gibt also keine Notwendigkeit zu spekulieren. No need to conjecture about what this means. Keine Notwendigkeit irgendwelche Vermutungen anzustellen über die Bedeutung. Prophecy explains itself. Die Prophezeiungen erklären sich selbst. Now we need to uh, talk about the three stages of the first fourth beast. Jetzt müssen wir über die drei Stadien des vierten Tieres nachdenken. You say, how do you know that the beast has three stages? Vielleicht sagt jemand, woher weiß man, dass das äh, vierte Tier drei Stadien hat? Daniel 7, 23 and 24 explains this. In Daniel 7 Vers 23 und 24 wird uns genau das erklärt. Let's read Daniel 7, verse 23 and 24. Lesen wir Daniel 7, Vers 23 und 24. This is the explanation of the fourth beast. Dies ist die Erklärung für das vierte Tier. Thus he said, so sprach er, the fourth beast shall be a fourth kingdom on earth. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich. So did you notice that the beast, did you notice that the beasts are actually kingdoms? Also hier sehen wir, dass das Tier ein Königreich ist. Not only kings, but kingdoms. Nicht nur ein König, sondern ein Königreich. So the fourth beast is a fourth kingdom on earth. Das vierte Tier ist also ein viertes Königreich, das auf Erden sein wird. It continues saying, which shall be different from all other kingdoms. Das heißt weiter, das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. And shall devour the whole earth. Und es wird die ganze Erde fressen. Trample it. Zerstampfen. And break it in pieces. Und zermalmen. And now notice the next detail. Und dann schauen wir das nächste Detail an. The ten horns are ten kings, und die zehn Hörner bedeuten, who shall arise from this kingdom. dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden. So the kingdom must exist in order for the ten to rise from it. Also erst muss das Königreich existieren, damit dann die zehn Hörner daraus entstehen können. Do you see the sequence? You have this kingdom. Also sehen wir diese Sequenz. Wir haben erst das Königreich. And then at some point in its existence. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Existenz. Ten horns rise from the kingdom that already exists. Äh, stehen zehn Hörner auf aus dem Königreich, das bereits existiert. So that's two stages so far: the beast by itself, and then it sprouts ten horns. Das sind also zwei Stadien soweit: das Königreich selbst, das Tier selbst, und dann zehn Hörner, die wachsen. But there's a third stage. Aber es gibt eine dritte Phase. Notice verse 24 again. In Vers 24. The ten horns are ten kings who shall arise from this kingdom. Die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden. And another shall rise after them. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. And he shall be different from the first ones and shall subdue three kings. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. So do you see the sequence? Seht ihr die Sequenz? The fourth beast has three successive stages of dominion. Dieses vierte Tier hat also drei sukzessive äh, Phasen seiner Existenz. The fourth, the fourth beast ruling by itself. Zuerst einmal das vierte Tier, wie es selbst herrscht. For a period of time. Für eine bestimmte Zeitperiode. Then it sprouts ten horns. Dann kommen zehn Hörner hervor. And the horns represent kingdoms. Und diese zehn Hörner stehen für Königreiche. And then among the ten horns rises a little horn. Und dann kommt zwischen diesen äh, zehn Hörnern ein kleines Horn hervor. Now what are these three stages? Was sind diese drei Stadien? There's no doubt that the fourth beast represents the Roman Empire. Es gibt keinen Zweifel, dass das vierte Tier selbst das römische Reich darstellt. But as is well known in history, aber wie sehr bekannt ist in der Geschichte, when the Roman Empire was coming to its end, als das römische Reich zu seinem Ende kam, what had been the Roman Empire was divided into several kingdoms. Da wurde das ehemalige römische Reich in verschiedene kleinere Königreiche zerteilt. The barbarian tribes started invading from the north. Die barbarischen Stämme kamen aus dem Norden als Invasoren. And they started carving up what had been the Roman Empire. Und sie haben mit angefangen, das was vor das römische Reich war, aufzuteilen. They established several nations within what had been the Roman Empire. Und sie haben jetzt verschiedene Nationen in diesem ehemaligen römischen Reich etabliert. And basically the Roman Empire covered the area that is today known as Europe. Und im Wesentlichen hat das römische Reich die Region äh, abgedeckt, die heute als Europa bezeichnet wird. So in other words, in harmony with this prophecy. Also in Harmonie mit dieser Prophezeiung. 
the, the, what had been the Roman Empire was divided into several nations or several kingdoms. Ist also das ehemalige römische Reich in verschiedene Nationen aufgeteilt worden. And those nations are the nations of Europe. Und das sind die Nationen Europas. Uh, you, you look at the names of several of those barbarian tribes. Man kann sich die Namen verschiedener dieser barbarischen Stämme anschauen. Yeah, for example, the Anglo-Saxons. Da gibt's zum Beispiel die Angelsachsen. Uh, who would those be? Wer stellt das da? Oder that, auf wen verweist das? That would be England. Das wäre ein Hinweis auf England. Uh, you have the, the uh, Lombards. Da gab's die Lombarden zum Beispiel. That would be Italy. Die Italiener. You have the tribe of the Alemanni. Dann haben wir die Alemannen zum Beispiel. You know that would of course represent Germany. <lacht> Und das ist natürlich die Deutschen. In fact, in fact, in Spanish, Germany is Alemannia. Und im Spanischen heißt Deutschland bis heute Alemannia. Then you also have the barbarian tribe of the Franks. Dann gibt es den barbarischen Stamm der Franken. And you have the Burgundians and you have others, the Und die Suebi. Burgunder und die Sueben. So you have all of these barbarian tribes coming from the north and invading what had been the Roman Empire. Und all diese barbarischen Stämme kamen also aus dem Norden und haben das ehemalige römische Reich eingenommen. Each one of these nations with their own culture, their own language. Jede Nation hatte so auch ihre eigene Kultur, ihre eigene Sprache. Just like in Europe today, you have many different nations in the European Union, each with its own culture and its own language. So wie auch heute noch in der europäischen äh, Gemeinschaft, in der europäischen Union, verschiedene Nationen mit verschiedenen Kulturen und Sprachen zu finden sind. By the way, the ten kingdoms were complete in the year 476. Ähm, interessanterweise sind diese zehn Königreiche vollständig ist auffindbar im Jahre 476. That's when the last Roman emperor was deposed, Romulus Augustulus. Um, das war der Zeitpunkt, wo der letzte römische Kaiser Romulus Augustulus um, abgesetzt wurde. And as you know, King Constantine had taken the kingdom over to Constantinople in the east. Wie wahrscheinlich bekannt, das hatte Konstantin schon lange vorher um, den Sitz des Reiches uh, von Rom nach Osten verlegt, nach Konstantinopel. So precisely as prophecy predicted. So genau wie die Prophezeiung also das vorhergesagt hatte. You have the Roman Empire. Hatten wir das Römische Reich. And then the Roman Empire is divided into many separate kingdoms. Dann wurde dieses Römische Reich in viele verschiedene Königreiche aufgeteilt. But then we need to talk about the little horn. Aber dann müssen wir auch über dieses kleine Horn sprechen. So notice the first two stages of Rome are first of all uh, the empire by itself. Also noch einmal, die beiden ersten Stadien sind das Königreich, das Reich selbst, das Römische Reich. Then the empire divided. Und dann das zerteilte Reich. Und wenn dieses Reich dann zerteilt war, kam jetzt dieses kleine Horn zwischen den Zehen hervor. Now I want to share with you seven characteristics of the little horn. Wir wollen uns ganz kurz sieben Charakteristiken anschauen, die wir dieses kleine Horn finden. In order to identify what the little horn represents. Um dieses kleine Horn zu identifizieren. So I'm going to give you seven characteristics and then we are going to explain those seven characteristics. Wir wollen uns also sieben Charakteristiken erstmal anschauen und sie dann erklären. Point number one. Punkt Nummer 1. The little horn rises after the ten horns are in place. Das kleine Horn muss also erst dann emporkommen, wenn die anderen zehn Hörner bereits vorhanden sind. In other words, the little horn has to rise after the division of the Roman Empire. In anderen Worten, das kleine Horn muss erst nach der Zerteilung des römischen Reiches emporkommen. And the completion of the division was in 476 AD. Und die vollständige Zerteilung fand ja, wie wir gesagt haben, im Jahre 476 statt. This means that the little horn must rise to power sometime shortly after 476 AD. Das heißt, das kleine Horn müsste erst kurz nach 476 äh, entstehen können. So we have a very important time detail. Wir haben also ein sehr wichtiges zeitliches Detail. It must rise to power shortly after 476 es AD. muss also kurz nach 476 nach Christus zur Macht gelangen. That's characteristic number one. Das ist Charakteristik Nummer eins. We know the time when it was going to rise. Wir kennen also die Zeit ungefähr, wann es aufkommen sollte. But we also know the place where the little horn was going to rise. Wir kennen auch den Ort, wo es emporkommen sollte. Because it rises among the ten horns. Es kommt ja nämlich zwischen denselben auf, and, also zwischen den zehn Hörnern. And we've already noticed that the ten horns represent the divisions of Western Europe. Und wir haben schon festgestellt, dass die zehn Hörner die 
das zerteilte Westeuropa darstellen. So the little horn must rise somewhere in Western Europe. Also muss das kleine Horn irgendwo hier in Westeuropa entstehen. And by the way, it must be also a Roman power. Es muss auch eine römische Macht sein. Because the fourth beast represents Rome. Denn das vierte Tier stellt ja Rom dar. And the little horn comes from the head of the fourth beast. Und das kleine Horn kommt aus dem Kopf des vierten Tieres. So it must be a Roman power within the territory of Western Europe. Es muss also eine römische Macht auf dem Territorium Westeuropas sein. So the second characteristic is the place where the little horn rises. Also der zweite charakteristische das zweite Charakteristikum ist der Ort, wo das kleine Horn äh, emporkommt. So after the year 476 also nach dem Jahr 476 in Western Europe in Westeuropa and it must be a Roman power. und es muss europäisch äh, no. römisch sein. Now let's notice characteristic number three. Schauen wir uns Charakteristik Nummer 3 an. The little horn uproots three of the ten kingdoms. Das kleine Horn wird drei Königreiche in Europa ähm, herausreißen. So somehow this little horn must uproot three of those ten kingdoms into which Western Europe was divided. Also dieses kleine Horn muss drei dieser europäischen Königreiche herausreißen. So the first three characteristics are number one after the year 476. Also fassen wir zusammen. Äh, es muss nach 476 emporkommen. Number two, a Roman power from Western Europe. Nummer zwei, es muss eine römische Macht in Westeuropa sein. And number three, it had to uproot three of the ten kingdoms. Und drittens, es muss drei der anderen europäischen Königreiche ausreißen. Now the last four characteristics are found in Daniel 7, verse 25. Die nächsten vier Charakteristiken finden wir in Daniel 7, Vers 25. Let's read that verse. Wir uns diesen Vers äh, betrachten hier. Speaking about the little horn. Er spricht hier vom kleinen Horn. We are told that the little horn would speak pompous words against the most high. Es heißt hier und er wird freche Reden gegen den höchsten führen. Now we're going to find that these pompous words are blasphemies. Wir werden herausfinden, dass diese ähm, frechen Reden Gotteslästerung eigentlich darstellt. In other words, the pompous words are to be understood as blasphemous words. Diese freche Reden sollen also als lästerliche Worte verstanden werden. So characteristic number four is that this would be a blasphemous power. Also Charakteristik Nummer vier, es wäre eine Gotteslästerliche Macht. But notice characteristic number five. Schauen wir uns fest, den fünften Punkt an. Continue saying in Daniel 7:25 that he shall persecute the saints of the Most High. Es heißt hier weiter in Daniel 7, Vers 25 und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. This would be a power that would persecute God's people. Es wäre also eine Macht, die Gottes Volk verfolgt. That's characteristic number five. Das ist Charakteristik Nummer 5. Characteristic number 6 is found also in Daniel 7, verse 25. Daniel 7, Vers 25 finden wir auch die Char Charakteristik Nummer 6. It continues saying, es heißt hier nämlich, that the little horn shall intend to change times and law. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. It would be a power that would claim to have the right to change God's holy law. Es wäre also eine Macht, die in Anspruch für sich nimmt, die Autorität zu haben, Gottes Gesetz zu ändern. And then the final characteristic is that this little horn would rule for a certain period of time. Und dann die letzte Charakteristik ist, dass dieses kleine Horn für eine bestimmte Zeitperiode regieren würde. The last part of the verse tells us how long this little horn would rule. Der letzte Teil des Verses sagt uns, wie lange diese Macht regieren würde, dieses kleine Horn. It says there, then the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time. Und das heißt, und sie, die Heiligen, werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Now this is a strange way of expressing time. Das ist eine sehr merkwürdige Art und Weise, Zeit auszudrücken. What is meant by time, times and the dividing of time? Was ist ähm, gemeint mit Zeit, Zeiten und einer halben Zeit? Well, first of all, let's talk about the word times. Vielleicht sollten wir erst das Wort Zeiten betrachten. In scripture the word time or times refers to years. Das Wort Zeit oder Zeiten steht in der Bibel oft für Jahre oder für ein Jahr. You, you say, how do you know that? Uh, vielleicht fragt ihr jetzt, woher weiß man das? Well, the book of Daniel itself tells us. Im Buch Daniel selbst finden wir dafür Beispiele. In Daniel chapter 4, you remember that Nebuchadnezzar went somewhat insane for a while. In Daniel 4 finden wir die Geschichte, wie der Nebukadnezar etwas verrückt wurde für einige Zeit. He thought he was a beast. Er hat er gedacht, dass er ein Tier ist. He acted like a beast. Hat sich wie ein Tier benommen. And he ate like a beast. Hat wie ein Tier gegessen. 
And the Bible tells us that uh, God told Nebuchadnezzar seven times will pass over you. Und da hat Gott dem Nebuchadnezzar gesagt, dass sieben Zeiten über ihn vergehen werden würden. The word times there means seven years. Und das Wort Zeiten meint dort sieben Jahre. So we know from the book of Daniel itself that the word times means years. Wir wissen also aus dem Buch Daniel selbst, dass Zeiten Jahre bedeutet. So going back to this characteristic. Also schauen wir uns diese Charakteristik noch mal an. Time would be one year. Also Zeit wäre ein Jahr. Times, which is the dual in Hebrew, when it doesn't have a qualifier, it means two. Yeah, in German, it's already two times. Oh, is it two times? Yeah. Okay, so times would be two. Also Zeiten oder im Englischen ist es etwas unklar, im Deutschen sehr deutlich zwei Zeiten. And the dividing of time would be half a year. Und dann heißt es hier eine halbe Zeit. So in other words, this means three and one half years. Mit anderen Worten, wir haben hier es mit dreieinhalb Jahren zu tun. So you say the little horn was only going to rule three and a half years. Jetzt sagt er vielleicht was? Das kleine Horn sollte nur dreieinhalb Jahre regieren? Well, no. Remember, we're dealing with symbols. Nein, wir wir haben es ja mit Symbolen zu tun. Wollen wir uns daran erinnern? Let me ask you, is the is the lion a symbol? Ich möchte fragen, ist der Löwe ein Symbol? Sure. Ja. Is the bear a symbol? Ist der Bär ein Symbol? Of course it is. Ja, natürlich. Is the leopard a symbol? Ist der Leopard ein Symbol? Of course. Are the four heads symbolic? Sind die vier Köpfe symbolisch? Of course. Is the, ja. is the dragon symbolic? Ist der Drache symbolisch? Are the ten horns symbolic? Sind die zehn Hörner symbolisch? Is the little horn symbolic? Ist das kleine Horn symbolisch? Is the mouth on the little horn symbolic? Ist der Mund des kleinen Hornes symbolisch? In Daniel 7 we're dealing with symbols. Daniel 7 spricht er von Symbolen. So the time is not literal, the time is symbolic. Die Zeit ist also nicht buchstäblich, sondern symbolisch. You know, just the way of expressing it shows that it's symbolic. Schon die Art und Weise, wie es ausgedrückt wird, zeigt, dass es sich um ein Symbol handelt. Let me ask you, if I was going to return to Germany in three and a half years. Wenn ich also in dreieinhalb Jahren wieder nach Deutschland kommen würde, Would I tell my friend Christian, I will see you in time, times and the dividing of time? Würde ich dann also sagen, ich sehe dich in 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 einer Zeit, zwei Zeit und einer halben Zeit? Would I say that? Würde ich das sagen? Of course not. I would say, nicht. I'll see you in three and a half years. Ich würde sagen, ich sehe dich in dreieinhalb Jahren. See, we're going to find later on in our study. Wir werden später herausfinden in unserem Studium. That this same period is spoken of as 42 months. Dass diese Uh, Periode auch als 42 Monate bezeichnet wird. And also as 1260 days. Auch als 1260 Tage. You know, if I'm going to visit Germany again, I'm, go I'm not going to say, I'll see you in 42 months. Uh, wenn ich wieder mal nach Deutschland komme, werde ich auch nicht sagen, ich werde dich in 42 Monaten wiedersehen. Or else I, I won't say, uh, uh, don't worry, brother, I will see you in 1260 days. Ich werde auch nicht sagen, mach dir keine Sorgen, Bruder, in 1260 Tagen sehen wir uns wieder. But we just don't speak that way. So spricht man normalerweise nicht. It's symbolic language. Es ist symbolische Sprache. Now in prophecy, in der Prophezeiung, one day is equal to one literal year. Da finden wir, dass in der Prophetie ein Tag ein symbolische, also symbolisch für ein Jahr steht. And the biblical year has 360 days. Das biblische Jahr hat 360 Tage. Now you say, how do you know that the biblical year has 360 days? Jetzt vielleicht sagt er, wo weiß man das jetzt schon wieder? Well, the answer is that we know that the biblical month has 30 days. Die Antwort ist präziser. Wir wissen, dass der biblische Monat 30 Tage hatte. You say, how do you know that? Jetzt sagt er vielleicht, woher weiß man das? Well, I'm going to just uh, give you the evidence, and I hope that you look, look up the verses. Uh, ich werde jetzt ganz schnell nur die Beweise geben, und ihr könnt euch dann selbst die Verse anschauen. If you read the writings of Moses, wenn man sich die uh, Schriften von Mose anschaut. You you notice that in some verses it says that the period to lament a dead person was 30 days. Da heißt es, dass die Periode für die Trauer für einen toten Menschen 30 Tage sein sollte. But in other places it says that the period of mourning was to last one month. Da heißt es dann an anderen Parallelstellen, dass die Trauerzeit ein Monat darstellen sollte. So one month is equal to 30 days. Also ein Monat war gleichgesetzt mit 30 Tagen. Then I'll give you a little homework. Und dann gibt es eine kleine Hausaufgabe für euch. You need to go to Genesis 7, 11, uh, ihr müsst 1. Mose 7, Vers 11 euch anschauen. And Genesis 8, 3 and 4. Und 1. Mose 8, Vers 3 und 4. And you're going to see there, und man wird dort sehen, that 150 days is five months. dass 150 Tage fünf Monate sind. Now, if 150 days is five months, then how many days is the month? Wenn also 150 Tage fünf Monate sind, wie viel Monate sind dann in äh, wie viele Tage sind dann in einem Monat? You divide five into 150. Man muss also 150 durch 5 teilen. 
and the result is 30. Und das Resultat ist 30. So biblically, also the, biblisch, the biblical month has 30 days. Äh, können wir sagen, dass der biblische Monat 30 Tage hat. Now, if the biblical month has 30 days, wenn der biblische Monat 30 Tage hat, then how many days does the biblical year have? Dann hat wie viel, dann hat das biblische Jahr wie viele Tage? All you do is multiply 12 times 30. Man muss einfach 12 mal 30 rechnen. 12 months times 30 days each month. 12 Monate mit 30 Tagen pro Monat. And so the result is 360. Und so kommt man auf die 360 Tage. So how much is time times and the dividing of time? Also wie viel sind dann eine Zeit, zwei Zeit und eine halbe Zeit? Time would be one year, 360 days. Eine Zeit wäre ein Jahr, 360 Tage. Times would be 360 times two, that is 720. Zwei Zeiten wäre also das Doppelte, 720 Tage. And the dividing of time would be 180. Und die halbe Zeit wäre die Hälfte, 180 Tage. So you add 360, 720 and 180 and the result is 1260. Also wenn man 360, 720 und 180 addiert, kommt man genau auf 1260. So 1260 days is equal to 1260 years. Und 1260 Tage sind dann letztendlich nach der biblischen Umrechnung 1260 Jahre. It's known as the year day principle. Dieses Prinzip nennt man auch das Jahr Tag Prinzip. So the little horn after it rose to power. Nachdem das kleine Horn also zur Macht gelangt, was going to keep its power for 1260 years. Würde es seine Macht für 1260 Jahre lang behalten. So let's review the characteristics. Also wollen wir diese Charakteristik noch mal wiederholen. Characteristic number one. Nummer eins. The little horn would have to rise after the year 476. Das kleine Horn muss nach dem Jahr 476 zur Macht kommen. Number two, it would have to rise in Western Europe and be Roman. Zweitens, es müsste eine römische Macht in Westeuropa sein. Part number three, it would have to uproot three of those kingdoms into which the Roman Empire was divided. Drittens, es müsste drei der Königreiche ausreißen die das römische Reich zerteilt hatten. Number four, it would have to be speaking blasphemies against the Most High. Nummer vier, es müsste Gottes lästerlich gegen Gott sprechen. Number five, it would persecute the faithful of God, the saints of the Most High. Nummer fünf, es würde die Gläubigen Gottes, die Nachfolger Gottes, die Heiligen verfolgen. Number six, it would even think that it would have the power to change God's law. Nummer sechs, es würde sogar die Denken, die Macht zu haben, Gottes Gesetz zu ändern. And number seven, it would rule for 1260 years. Und siebtens, es würde für 1260 Jahre regieren. Now there's only one power in the world that fits all of these specifications. Es gibt nur eine Macht in der ganzen Welt, die auf die alle diese sieben Spezifikationen zutreffen. But before I tell you what that power is, aber bevor ich euch sage, was diese Macht darstellt, I need to underline something very important once again. Da möchte ich noch etwas sehr deutlich unterstreichen. You might now be a member of this system. Vielleicht bist du sogar ein Mitglied in diesem System. You didn't know any of these things. Du wusstest davon nichts. You love the Lord Jesus. Du liebst den Herrn Jesus. You serve him the best you can according to the knowledge that you have. Und du dienst ihm nach dem besten Wissen, das du hast. I'm not referring to you. Dann spreche ich nicht von dir. I'm referring to the system. Ich spreche von dem System. You say now how can you say that you refer to the system and not to the people in the system? Jetzt sagt jemand vielleicht, wie kannst du auf das System zeigen und nicht gleichzeitig auf die Personen in dem System? Simply because there are very many sincere people in the system that don't know that that system is apostate. Ganz einfach, weil es ganz viele aufrichtige Menschen in dem System gibt, die nicht wissen, dass das System selbst abgefallen ist. Let me give you an example. Ich möchte ein Beispiel geben. Was the Jewish nation in the days of Christ an apostate church. War die jüdische Nation in der Zeit von Jesus Christus eine abgefallene Kirche? The Gospels clearly show that the Jewish system was an apostate system. Uh, da sagt uns das Evangelium klar, dass das jüdische System ein abgefallenes System war. The system was apostate. Das System war abgefallen. But not everyone in that system was apostate. Aber nicht jeder in dem System war abgefallen. You see, in that system was Nicodemus. In dem System befand sich zum Beispiel Nicodemus. In that system was Joseph of Arimathea who provided the tomb for Jesus. Und in dem System befand sich auch Joseph von Arimathea, der das Grab für Jesus bereitgestellt hat. Within that system was the wise Gamaliel. In dem System befand sich auch der weise Gamaliel. 
Even Saul of Tarsus belonged to that system. Selbst Saulus von Tarsus gehörte zu diesem System. The 12 apostles were in that system. Die zwölf Apostel kamen dorthin. So the system was apostate, but not everyone in the system was apostate. Also das System war abgefallen, aber nicht jeder in dem System war abgefallen. And so we are now referring to an apostate system that has many sincere loving people in it that don't know that this is an apostate system. Also wir reden von einem abgefallenen System, das viele liebevolle, aufrichtige Menschen hat, die gar nicht wissen, dass sie in einem abgefallenen System sind. Now with this in mind, we will now identify the little horn. Mit dem im Hinterkopf können wir jetzt das kleine Horn identifizieren. There is no doubt whatsoever that this little horn represents the Roman Catholic Papacy. Es gibt also gar keinen Zweifel daran, dass dieses kleine Horn die römisch das römisch-katholische Papsttum darstellt. Not the individual members of the Catholic Church. Nicht die einzelnen Mitglieder der katholischen Kirche, But rather the papal system. sondern das päpstliche System. Wir sprechen also von, dieser, von diesem System, von dieser Entität und nicht von den Personen in dem System. Now let's see if these characteristics fit the Roman Catholic papacy. Wollen wir mal anschauen, ob diese Charakteristiken wirklich auf die römische Kirche zutreffen. First of all, did the papacy rise to power officially after the year 476? Ist das römische die römische Kirche wirklich nach 476 erst zur Macht gekommen? The answer is absolutely yes. Die Antwort ist absolut ja. You see the emperor Justinian uh, ruled in the Eastern Roman Empire. Um, der Kaiser Justinian hatte dann im Oströmischen Reich regiert. And in the year 538 he gave a very interesting decree. Und im Jahre 538 gab er einen interessanten Erlass. Actually, the decree was given in 533 and it was actually enforced in 538. Dieser Erlass ging eigentlich schon im Jahre 533 heraus, wurde aber erst im Jahre 538 umsetzbar und umgesetzt. And we'll come back to that when we talk about the three kingdoms that were uprooted. Wir werden das gleich noch ausführlicher betrachten, wenn wir über die drei Königreiche sprechen, die ähm, ausgerissen wurden. But this decree of the Emperor Justinian. Dieser Erlass des Befehls Justinians, äh, des, des äh, Kaisers Justinians, proclaimed that the Bishop of Rome, that we know as the Pope, äh, hat erklärt, dass der Bischof Roms, den wir als den Papst kennen, was to be the head of all the churches east and west. Äh, er sollte jetzt dieser dieser Papst sollte der Kopf aller Kirchen im Osten und im Westen sein. And also by this time the the barbarian tribes that established themselves in Europe. Und zu dieser Zeit waren auch die barbarischen Stämme, die in Europa sich etabliert hatten, had already asked the Bishop of Rome, the Pope, if he would rule over them not only in religious matters but also in civil matters. Sie hatten bereits den Bischof von Rom gebeten, dass er über sie regieren möge, nicht nur in religiösen, sondern auch in zivilen Angelegenheiten. So the year 538 is extremely significant. Also ist das Jahr 538 äußerst bedeutsam. It marks the beginning of the 1260 years as we will see. Damit beginnen die 1260 Jahre, wie wir gleich sehen werden. So the question is did the papacy rise to power after the year 476? Die Frage ist also ist das Papsttum nach 476 nach Christus äh, emporgestiegen? Of course it did because it could not rise to power while there was a Roman emperor. Absolut und es konnte ja gar nicht vorher entstehen, solange noch ein römischer Kaiser in Rom oder ein römischer Kaiser existierte. And the last emperor was deposed in the year 476. Und der letzte Kaiser wurde 476 abgesetzt. So characteristic number one fits the Roman Catholic papacy. Also Charakteristik Nummer eins passt perfekt. What about characteristic number two? Wie ist es mit Charakteristik Nummer zwei? Is the papacy in Western Europe? Ist das Papsttum in Westeuropa? What had been the territory of the Roman Empire? Was das Territorium ähm, des Römischen Reiches gewesen war? Absolutely. Absolut. You know, Rome is in Italy. Rom ist ja in Italien. Of course, in Western Europe. In Westeuropa. Though also we need to ask the question: Is the papacy Roman? Wir müssen auch die Frage stellen: Ist das Papsttum römisch? Remember that the second characteristic is that the little horn would rise in Western Europe and would be Roman. Wir hatten ja gesagt, die zweite Charakteristik besteht darin, dass es eine römische Macht in Westeuropa ist. What is the name of this system? Wie heißt dieses System? The Roman Catholic Church. Die römisch-katholische Kirche. Where is its see? Wo ist sein Sitz? It's in Vatican City, which is in Rome. Das ist im Vatikan, das ist in Rom. What is the official language of the papacy? Was ist die offizielle Sprache 
des Papsttums. Latin, the language of Rome. Das ist Latein, die Sprache Roms. What numbering system does the papacy use? Welches ähm, Zahlensystem nutzt das Papsttum? It uses Roman numerals. Es benutzt die römischen Zahlen. If you go to Rome, you find that the architecture is Roman. Man findet dort, wenn man nach Rom geht, auch, dass die Architektur römisch geprägt ist. In fact, historians tell us that the organizational system of the papacy is based on the organizational system of the Roman Empire. Historiker sagen uns sogar, dass die Organisationsstruktur des Papsttums äh, auf der Organisationsstruktur des römischen Reiches basiert. Even the name Supreme Pontiff was the name that was given to the Roman Emperor. Äh, selbst der Begriff Oberster Pontiff, der Pontiff Maximus war ein Begriff, der eigentlich auf den römischen äh, Kaiser sich bezog. The organizational system that was inherited by the Roman Catholic Church comes from the Roman Empire. Das Organisationssystem der römisch-katholischen Kirche kommt aus dem römischen Reich. And many of the religious beliefs and practices of the papacy come directly from The pagan Roman Empire. Und viele religiöse Glaubensüberzeugungen und Praktiken kommen direkt aus dem Römischen Reich in die Römische Kirche. Including the day of worship. Inklusive des Tages der Anbetung. Which is the day of the sun. Der Tag der Sonne. Which we know as Sunday. Den wir heute als den Sonntag kennen. All this was imported from Roman paganism into the papal system. All das wurde aus dem römischen Heidentum in das päpstliche System ähm, importiert. So clearly the second characteristic fits the Roman Catholic Papacy. Also können wir sehr deutlich sagen, dass die zweite Charakteristik sehr genau auf das Papsttum zutrifft. Is it a, it is a system that rises in Western Europe? Ein System, das in Westeuropa äh, auftritt. More specifically a Roman power. Und sehr spezifisch eine römische Macht. It rises after the year 476. Nach 476 kommt sie empor. Now what about the third characteristic? Was ist mit der dritten Charakteristik? Did the papacy uproot three of those ten kingdoms? Hat das Papsttum drei dieser Königreiche ausgerissen? Now this is a long story so I'm going to abbreviate it. Das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt mehr verkürzt darstellen werde. Among those ten kingdoms were three kingdoms that were rebellious theologically to the theology of the of the papacy. Zwischen diesen zehn Hörnern gab es drei, die sich gegen die Theologie des Papsttums gestellt haben und rebelliert haben. You see, they were what we know as Arians. Äh, sie waren Arianer, wie man sie heute bezeichnen würde. From an individual called Arius. Äh, das bezieht sich auf einen Menschen namens Arius. You see, Arius taught that Jesus was a created being. Arius hatte nämlich behauptet, dass äh, Jesus ein geschaffenes Wesen ist. They taught that Jesus is not eternal God. Sie haben gelehrt, dass Jesus nicht um, ewiger Gott ist. And of course the papacy was unhappy about this uh, belief that did not square with the beliefs of the church. Und das Papst hatte nicht besonders viel Freude an dieser Lehre, die sich mit der Lehre der Kirche nicht vereinbaren ließ. And so the papacy influenced the rulers to go against these kingdoms. Und so das Papsttum äh, Herrscher beeinflusst gegen diese drei Königreiche vorzugehen. In other words they used the sword of the civil power to go against these kingdoms that did not agree with the theology of the church. Sie benutzten also das Schwert der weltlichen Macht, um gegen jene Königreiche vorzugehen, die der Theologie der Kirche nicht folgen wollten. In the year 493 the Heruli were uprooted. Im Jahre 493 sind die Heruler ausgerottet worden. There is no kingdom in Western Europe today that comes from the Heruli. Heute gibt es in Europa kein in Westeuropa kein Königreich, das sich äh, von den Herulern herleiten ließe. This kingdom was torn up by the roots. Dieses äh, Königreich wurde wirklich vollkommen an den Wurzeln herausgerissen. And then in the year 534 und dann im Jahre 534 the Vandals were uprooted from history. Dann kamen die Vandalen, die oder wurden die Vandalen aus der Geschichte herausgerissen. There's no nation in Western Europe that comes from the Vandals. Auch die Vandalen haben keine Nation hinterlassen, die heute in Westeuropa zu finden wäre. And finally in the year 538 und dann schließlich im Jahre 538 the Ostrogoths suffered a terrible defeat. Sind die Ostgoden schrecklich schwer besiegt worden, which led to their disappearance from history, so dass auch sie von der Geschichte verschwanden. And now the three rebellious kingdoms having been uprooted. Und nachdem diese drei rebellischen Königreiche ausgerissen waren, the papacy could now rule through the civil powers of Europe. Konnte jetzt das Papsttum durch die zivilen Autoritäten Westeuropas regieren. So the papacy did uproot three of these ten kingdoms. Also tatsächlich hat das Papsttum diese drei Königreiche ausgerissen. 
So it rose after the year 476. Es begann nach 476 zu regieren. It arose in Western Europe, more specifically a Roman power. Es regierte oder kam in Westeuropa zur Macht und war ganz spezifisch eine römische Macht. Number three, it did uproot three of the ten kingdoms. Und drittens, ja, es hat tatsächlich drei Königreiche ausgerissen. Now what about speaking blasphemies against the Most High? Uh, die Frage ist, wie ist das mit der Gotteslästerung? Well, we need to define what the word blasphemy means. Wir müssen definieren, was das Wort Blasphemie oder Gotteslästerung überhaupt bedeutet. Now don't look in a dictionary. Uh, schaut jetzt nicht in einem Wörterbuch nach. The Bible was written 2000 years ago, the New Testament at least. Das Neue Testament wurde vor 2000 Jahren geschrieben. And so we need to find what the Bible defines as blasphemy. Wir müssen herausfinden, was die Bibel als Gotteslästerung bezeichnet oder definiert. You see today we think of a blasphemous person as an infidel atheist. Heute denken wir bei einem Gotteslästerer vielleicht an einen, einen, einen ganz furchtbaren an einen Atheisten, der Gott ja verachtet. Who raises his hand in defiance against God. Der sich gegen Gott mit erhobener Hand stellt und, und ihm widersteht. That's not the biblical definition of blasphemy. Das ist nicht die biblische Definition von Gotteslästerung. In, the Bible, blasphemy means two things. In der Bibel bedeutet Gotteslästerung zwei Dinge. Number one, it's when a human power claims to have the power to forgive sins. Nummer eins ist, wenn eine menschliche Macht, ein Mensch, den Anspruch erhebt, Sünden vergeben zu können. And secondly, it means when someone a mere man claims to exercise the authority of God on earth. Und zweitens ist damit gemeint, dass ein Mensch, der nur Mensch ist, den Anspruch erhebt, die Autorität Gottes ausführen zu können. One who claims to be the representative of God on earth. Einer, der von sich vorgibt, der Repräsentant Gottes auf Erden zu sein. Let's notice what the Bible has to say about this. Schauen wir uns kurz an, was die Bibel dazu zu sagen hat. You remember that one time Jesus healed a paralytic. Eines Tages hat Jesus mal einen Gelähmten geheilt. But before he healed the paralytic, he said to him, "Your sins are forgiven." Und bevor er den Gelähmten heilte, sagte er zu ihm, "Deine Sünden sind dir vergeben." Oh, the, the leaders of the Jewish nation that were present there were angry at Jesus. Und die Führer der jüdischen Nation, die dort gegenwärtig waren, waren sehr zornig auf Jesus. See, they didn't believe that Jesus was God. Sie glaubten nicht, dass Jesus Gott ist. And when Jesus said your sins were are forgiven, they said he's exercising the powers of God. Und als er sagte, deine Sünden sind, für, sind dir vergeben, haben sie gesagt, er benutzt das, die Vorrechte Gottes. Now we know that Jesus was God and he could forgive sins. Wir wissen, Jesus war Gott und er konnte Sünden vergeben. But they didn't believe that. Aber sie haben das nicht geglaubt. Now notice what, what these individuals thought about Jesus forgiving sins. Schaut euch, schaut uns, schauen wir uns gemeinsam an, was diese ähm, Menschen glaubten bezüglich der Sündenvergebung. In Mark chapter 2 and verse 7. In Markus 2 Vers 7. Uh, they they said, why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Hier heißt es, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? So being a mere man and claiming to have the power to forgive sins is blasphemy. Also wenn jemand nur ein Mensch ist und behauptet Sünden vergeben zu können, das ist Gotteslästerung. Let me ask you, does the Roman Catholic papacy claim to have the power to forgive sins? Ich möchte dich fragen, hat die päpstliche Kirche den Anspruch, Macht zu haben, Sünden zu vergeben? All you have to do is go to Roman Catholic churches and cathedrals. Man muss einfach nur in eine katholische Kirche und eine Kathedrale gehen. There you have the confessional. Dort finden wir den Beichtstuhl. Where people come and confess their sins to the priest. Wo Menschen ihre Sünden dem Priester bekennen. And the priest forgives them or absolves them from their sin. Und der Priester vergibt ihnen und teilt ihnen die Absolution. In fact, you know, this is called the year of mercy. Uh, according to Pope Francis the first. Papst Franziskus hat jetzt auch das Jahr der Gnade ausgerufen. He even said that women who have performed abortions er hat sogar gesagt, dass Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben, can be forgiven in this year of mercy by the priest. Uh, ihnen kann durch den Priester Vergebung zuteil werden. As long as their repentance is sincere. Wenn sie wirklich uh, eine echte Buße und Reue erleben. So in other words, Pope Francis is saying that the priests can forgive sins. In anderen Worten, Papst Franziskus sagt, Priester können Sünden vergeben. According to the Bible, when a human system claims to forgive sins, that's blasphemy. Nach der Bibel ist immer, wenn ein Mensch oder ein menschliches System vorgibt, Sünden zu vergeben, ist dann Gotteslästerung das, was vorliegt. Andere Frage, stellt das Papst nun die Behauptung auf, dass sie 
Gottes Repräsentanten auf Erden haben. Absolutely. Absolut. You know, Jesus was the representative of God on earth. Jesus war doch der Repräsentant Jesu auf Erden. The, the, today, the papacy claims that the Pope is the representative of Christ on earth. Heute behauptet das Papsttum, dass der Papst der Repräsentant Jesu äh, Gottes auf Erden ist. Let's go to John chapter 10, verses 30 to 33. Schauen wir uns Johannes 10, Vers 30 bis 33 an. See, this is the other definition of blasphemy. Hier haben wir die andere Definition der Gotteslästerung. It's when a mere man claims to have the powers of God. Wenn nämlich ein normaler Mensch in Anspruch nimmt, die Kräfte Gottes für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. And claims to represent God on earth. Und äh, sich vorgibt, Gott zu repräsentieren auf der Erde. What Jesus said in John 10, verse 30. Schaut, was Jesus in Johannes 10, Vers 30 sagt. I and my father are one. Ich und der Vater sind eins. Oh, we're told that the Jews got angry. Und dann wird uns gesagt, dass die Juden ärgerlich wurden. Vers 31, then the Jews took up stones again to stone him. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus answered them. Jesus antwortet ihnen. Many good works I have shown you from my father. For which of these works do you stone me? Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? The Jews answered him saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy and because you being a man make yourself God. Vers 33 Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. So basically the Bible explains the meaning of blasphemy. Die Bibel erklärt hier also die Bedeutung von Gotteslästerung. It's when a human system claims to have the power to forgive sins. Es ist wenn ein menschliches System behauptet Sünden vergeben zu können. And it claims to represent God on earth or to be God on earth. Und es behauptet Gott auf Erden zu sein oder Gott zu repräsentieren. The Roman Catholic Papacy fits both of these specifications. Das römische katholische Papsttum ähm, hat beide diese Eigenschaften. Now what about the fifth characteristic? Wie ist es mit der fünften ähm, mit dem fünften Charakteristikum. Prophecy tells us that this system would persecute the saints of the Most High, the followers of Jesus. Um, die Bibel sagt uns, die Prophezeiung sagt uns, dass dieses System die Nachfolger Jesu, die Heiligen, verfolgen würde. Was the papacy a persecuting power during the, the period of its uh, dominion? War das Papsttum eine verfolgende Macht in der Zeit ihrer Vorherrschaft? There's no doubt whatsoever. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. When Pope John Paul II was the ruler of the Roman Catholic Church. Als Johannes Johannes Paul II äh, Führer der Kirche dort war. He prepared a very carefully crafted apology towards Protestants for the persecutions that Roman Catholicism had launched against them. Da hat er einen sehr sorgfältig formulierten Brief vorbereitet, äh, um sich zu entschuldigen für Verfolgung, die Protestanten erlitten hatten. Even more significantly Francis I Franziskus der Erste hat sogar uh, recently visited uh, the church of the Waldenses in Torre Pellice in northern Italy. Eine Reise der Norm äh, zu den Kirchen der Waldenser in Torre Pellice. And there he apologized to the Waldenses for the persecutions that were launched by the Roman Catholic Church against them. Und da hat er sich bei den Waldensern entschuldigt für die Verfolgung, die durch das Papsttum ähm, durchgeführt worden sind. The Waldenses were persecuted worse than any other group by the papacy during its period of dominion. Uh, die Waldenser waren die wahrscheinlich am schwersten verfolgte Gruppe von dem Papsttum während der Vorherrschaft des Papsttums. I'm sure that you've heard about the holy office of the Inquisition. Ich bin mir sicher, dass der Begriff der heiligen Inquisition nicht unbekannt ist. Where people were tortured and burnt alive if they did not agree with the teachings of the church. Wo Menschen ge foltert und sogar lebendig verbrannt wurden, wenn sie den Lehren der Kirche nicht zustimmten. In fact, if you want to read a very carefully documented story about the Inquisition in Spain, uh, wenn man eine sehr gut dokumentierte Geschichte der Inquisition in Spanien lesen möchte, you can read the works of Juan Antonio Llorente. Dann kann man die Werke von Juan Antonio Llorente lesen, who was who was a member of the Inquisition and wrote several works documenting what was done by, by the Inquisition in Spain. Der selbst ein Mitglied der Inquisition war und der verschiedene Werke schrieb, um sehr genau zu beschreiben, was von der Inquisition äh, getan worden ist dort in Spanien. Let me just tell you a, a, a story. Uh, that illustrates this particular characteristic. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die genau diese Charakteristik ein bisschen uh, unterstreicht und illustriert. 
A few years ago I was invited to speak in the city of Lima, Peru. Ich war vor einigen Jahren eingeladen in der Stadt Lima zu sprechen. And uh, there was a certain place in Lima that I I'd always wanted to visit. Es gab einen bestimmten Ort in Lima, den ich schon immer mal besuchen wollte. It was the Palace of the Inquisition. Der Palast der Inquisition. Now the Inquisition functioned in three places in Latin America. Die Inquisition hat an drei Orten in Lateinamerika funktioniert. It functioned in Colombia. Das war in Kolumbien. In Mexico. In Mexiko. And in Peru. Und in Peru. And I had heard that in Peru there was a there was a very very interesting display of uh, the Inquisition. So I wanted to visit. Ich hatte gehört, dass es in Peru eine ganz interessante Ausstellung über die Inquisition geben würde und das wollte ich gerne mir anschauen. So those who invited me uh, took me to visit. Also die die mich eingeladen hatten, haben mich jetzt äh, mit auf eine Tour genommen. As we entered the palace of the Inquisition on the right hand side there was a large mural. Mural. A large display. Ah, äh, als wir dort in den Palast hineingingen, da war eine große Ausstellung zu einer rechten. And this display was of an auto de fe, as it's called, um, in the Plaza de Armas of, uh, in the center of Lima, Peru. Ja, und dort wurde so ein auto de fe so eine, 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 eine Inquisitionshandlung äh, dargestellt auf dem äh, Plaza de Armas, also auf dem, dem Platz der, der Armee. The Plaza de Armas was the central plaza where, where uh, the inquisitors would uh, burn alive yeah. those who did not agree with the teachings of the church. Das war der große Zentralplatz dort in, äh, in Lima, wo die, ähm, wo die Heretiker verbrannt worden sind am lebendigen Leib. And it was interesting to hear the young tour guide explaining how heretics were burnt because they didn't agree with the church. Und es war interessant, wie der junge Führer dort uns erklärte, wie Heretiker verbrannt worden sind, weil sie den Lehren der Kirche nicht zustimmen konnten. After uh, after showing us the mural and explaining all of the details in it. Nachdem er uns alles gezeigt hat und die Details uns erklärt hat. Uh, this young man took us on the next step which which was the torture chamber. Dann hat er uns äh, zu einem anderen Ort gebracht, nämlich zu der Folterkammer. Where they have illustrations of all of the different torture methods that were used against those who did not agree with the church. Und dort hat man Illustrationen von all den verschiedenen Foltermethoden gesehen, die benutzt wurden gegen die Heretiker. There was the strapado. I'm not going to take time to describe all of these implements of torture. Ich werde jetzt nicht die Zeit mir nehmen, jetzt all diese äh, Folterinstrumente genau zu beschreiben. There was a strapado. You can look it up in uh, on Google or wherever. Man, da gab es die strapado. Da kann man im, bei Google oder sonst wo nachschauen. Uh, there was the whipping post. Da gab es die uh, wahrscheinlich eine, eine Art Peitschen, äh, wo, wo ausgepeitscht wurden. There was the rack. Um, da war der. Um, These are ja. terms that are difficult to translate. Ja. The garrote, uh, waterboarding, all different sorts es of methods were used. Waterboarding wurde auch verwendet. And and uh, then he took us to a place where there's so very small cubicles carved in the wall. Cubicles. Um, da, und dann hat er uns zu einem Ort gebracht, wo so ganz kleine um, ja so Räume in eine in eine Wand hinein ge, gemeißelt waren. Where they would place people who did not agree with the teachings of the church. Wo man in diese kleinen Räume, um, diese kleinen uh, aus Buchtungen Menschen hineingetan hat, die mit den Lehren der Kirche nicht übereinstimmten. These were very uh, barely large enough to fit an individual all scrounged up. Die waren gerade mal fast gar nicht groß genug, um überhaupt einen Menschen so aufzunehmen. The place was cold and in absolute darkness. Das, der Ort war dort ganz finster, absolut finster und kalt. And heretics were placed in there without their families knowing where they were. Und sogenannte Heretiker wurden dorthin platziert, ohne dass die Familien wussten, wo sie sich befanden. Simply because their beliefs and practices did not harmonize with those of the church. Einfach deswegen, weil ihre Glaubensüberzeugungen und Praktiken nicht mit der Kirche übereinstimmten. There's no way the Roman Catholic papacy can hide the fact that it was a tremendously persecuting power. Man Papstkirche kann die Tatsache nicht verschleiern, dass sie eine äußerst verfolgende Macht gewesen ist. So the fifth characteristic fits the papacy perfectly. Also das fünfte Charakteristikum ist wirklich sehr deutlich hier zu erkennen im Papsttum. It did persecute the saints of the Most High. Es hat tatsächlich die Heiligen des Allerhöchsten verfolgt. Now the next characteristic, number six. Die nächste Charakteristik ist die sechste. 
is that the papacy would claim to have the power to change God's law. Und wir haben ja das wäre nämlich, dass das Papsttum die Autorität in Anspruch nimmt, Gottes Gesetz zu ändern. Let me read you a statement from uh, Roman Catholic Encyclopedia. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus der römisch-katholischen Enzyklopädie. The name of it is Prompta Bibliotheca. Das Zitat kommt aus einem Werk mit dem Namen Prompta Bibliotheca. In Volume 2 under the article Pope, Papa. Im, äh, Im Band 2 unter dem Artikel Papa, also Papst. Uh, we find the following words. Finden wir folgende Worte. The Pope can modify divine law. Der Papst kann göttliches Gesetz modifizieren. Since his power is not of man but of God. Denn seine Kraft ist nicht von Menschen, sondern von Gott. So did you notice that in this Roman Catholic Encyclopedia? Also sehen wir diese Enzyklopädie. The papacy is claiming the powers of God. Wird gesagt, dass der Papst die Kraft Gottes hat. So once again the Pope can modify divine law. Er kann also göttliches Gesetz modifizieren. Since his power is not Of man, but of God. Denn seine Macht kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. And now listen carefully. Und jetzt sehr genau zuhören. And he acts in the place of God upon the earth. Und er handelt anstelle Gottes auf der Erde. With the fullest power of binding and loosing his sheep. Mit der vollsten Macht seine Schafe zu binden und zu lösen. This says that the power of the Pope is the power of God. Das bedeutet mit anderen Worten, die Kraft des Papstes ist die Kraft Gottes. And that he acts in place of God on earth. Und dass er anstelle Gottes auf der Erde handelt. That's what the Bible defines as blasphemy. Und das ist was die Bibel als Gotteslästerung bezeichnet. And notice it says here that the Pope can modify even divine law. Und es heißt hier sogar, dass der Papst sogar göttliches Gesetz modifizieren kann. Now does the papacy fit this characteristic? Trifft das auf das Papsttum zu? The answer is absolutely yes. Und die Antwort ist auch hier, absolut ja. Now here's something very interesting. Hier ist etwas sehr Interessantes. If you look in a Roman Catholic Bible, Wenn man in eine katholische Bibel schaut, at the Ten Commandments, an die Zehn Gebote zum Beispiel, you will find that the Ten Commandments are the same as in the Protestant Bible. dann findet man, dass die Gebote dort dieselben sind wie in einer protestantischen Bibel. You'll find the second commandment in the Catholic Bible the same as in the Protestant Bible. Dort ist das zweite Gebot dasselbe wie in einer protestantischen äh, Now, Bibel. What does the second commandment say? Was sagt das zweite Gebot? It says don't make graven images and don't bow before the images. Das heißt, es macht dir keine Bildnisse von Gott und bete sie auch nicht an. That is a problematic commandment for the Roman Catholic papacy. Das ist für das Papsttum sehr problematisch. Because the churches are filled with images. Denn die Kirchen sind ja voller Bilder. And people bow before them. Und Menschen beugen sich, um sie anzubeten. So, what has the papacy done? Was hat das Papsttum also getan? Now, if you go to Roman Catholic catechisms, wenn man sich die Katechismen der katholischen Kirche anschaut, you will find that the second commandment disappears from the catechism. Das wird man feststellen, dass das zweite Gebot dort einfach ausgelassen wird. Es verschwindet vom Katechismus. It's in the Roman Catholic Bible. Es ist in der Bibel der katholischen Kirche. But it's not in the Roman Catholic catechism. Aber nicht im römisch-katholischen Katechismus. It's like that second commandment disappears. Das zweite Gebot ist einfach verschwunden. Now, if you take out one commandment, wenn man ein Gebot jetzt rausnimmt, you end up with nine. Hat man nur noch neun. But everybody knows that there are ten commandments. Aber jeder weiß, es gibt zehn Gebote. So what does the papacy do? Also was hat das Papsttum getan? It divides the tenth commandment in two. Es hat das zehnte in zwei Teile geteilt. So that you end up with ten. So dass man wieder zehn hat. They say the ninth commandment is don't covet your neighbor's goods. Da heißt es also dann das neunte Gebot ist, du sollst nicht die Güter deines Nächsten begehren. And the tenth commandment is do not covet your neighbor's wife. Und das zehnte Gebot ist, du sollst nicht das die Frau deines Nächsten begehren. But folks, is not two it's one. Aber diese Begierde sind nicht zwei Gebote, es ist ein Gebot. Aber weil das zweite herausgenommen worden ist, musste man das zehnte teilen. But that's not the greatest change that the papacy has attempted to make in God's law. Aber das ist nicht mal der größte der größte Änderungsvorschlag, den das Papsttum machen wollte beim Gesetz Gottes. The greatest change that the papacy has attempted to make in God's law. Der größte Versuch, das Gesetz Gottes zu ändern, hat das Papsttum dass das Papst unternommen hat. Is changing the day of worship, the weekly day of worship from Sabbath to Sunday. Ist der Versuch, den wöchentlichen Ruhetag, den wöchentlichen Anbetungstag von Samstag auf Sonntag zu verändern. 
See, the Bible says the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Die Bibel sagt uns, dass der siebte Tag der Tag Gottes ist. Now I do realize that in Germany you begin your calendar with Monday, which would make uh, Sunday the seventh day. Ja, in Deutschland benutzen wir heute äh, einen Kalender, wo Montag der erste Tag der Woche ist, wo man dann denken könnte, dass Sonntag der siebte Tag ist. But that is not biblical. Aber das ist nicht biblisch. Because the Bible says that Jesus resurrected the first day of the week. Denn die Bibel sagt uns, dass Jesus am ersten Tag der Woche auferstand. Which was a Sunday. Was ein Sonntag gewesen ist. So Sunday is the first day, it's not the seventh day. Und so ist Sonntag der erste Tag, nicht der siebte Tag der Woche. So even though your calendars say that Monday is the first day and Sunday is the seventh day, it doesn't fit with what the Bible teaches. Also auch wenn der moderne Kalender heute sagt, Sonntag ist der siebte und Montag der erste, ist das nicht das, was die Bibel sagt. The seventh day of the week is what we call Saturday. Der siebte Tag der Woche ist in Wirklichkeit der Samstag. It's not Sunday. Nicht Sonntag. And yet the Roman Catholic Papacy teaches that Sunday is the day that we are supposed to keep. Und trotzdem sagt die römisch-katholische Kirche, dass wir den Sonntag halten sollen und nicht den Samstag. In fact, I have many many pages of quotations from popes, cardinals and Roman Catholic scholars. Ich habe eine ganze Reihe von Zitaten von römisch-katholischen Bischöfen, Kardinälen und Päpsten, where they say that because of the authority that God gave the church, the church has changed the day of worship from Sabbath to Sunday. Wo man behauptet, dass die Kirche den Sonntag den Sabbat in den Sonntag verändert hat wegen der Autorität, die Gott angeblich der Kirche gegeben hat. In fact, Francis the first uh, has openly stated that uh, Sunday is a day that should be kept in uh, so that the family can worship, so that the environment can rest and so that poor overworked individuals can have a day of rest. Und Franziskus hat erst kürzlich wieder sehr deutlich gesagt, der Sonntag sollte gehalten werden, damit die Familien Zeit füreinander haben, dass die Arme, dass die äh, dass die dass die ähm, Umwelt ruhen kann und dass auch die armen, überarbeiteten Menschen wieder einen Tag der Ruhe finden. But the Bible clearly says that the day for the family to rest is on the Sabbath. Aber die Bibel sagt, dass der Tag, dass die Familie ruhen kann, dass das der Samstag, der Sabbat ist. The day to allow the environment to rest is the Sabbath, not und der, Sunday. Und der Tag, wo man der Umwelt Ruhe gönnen sollte, ist der Samstag, nicht der Sonntag. And the day to rest from the cycle of work is on The Sabbath, not on Sunday. Und der Tag, wo man äh, von diesem ganzen Arbeitsstress und der, der, der vielen Arbeit äh, ruhen soll, das ist am Samstag und nicht am Sonntag. But the papacy says Sunday, not the Sabbath. Aber das Papstum sagt Sonntag, nicht Samstag. They openly claim to have changed God's holy law. Und sie haben sehr offen noch zugegeben, dass sie versucht haben, Gottes Gesetz zu ändern. Without any authority from the Bible. Ohne jegliche Autorität der Bibel. Finally, we need to look at the last characteristic. Schließlich wollen wir uns auch die siebte Charakteristik kurz anschauen. The Bible tells us that this power would rule for 1260 years. Die Bibel sagt uns, dass diese Macht für 1260 Jahre regieren würde. Did the papacy rule for 1260 years? Hat das Papstum für 1260 Jahre lang regiert? It absolutely did. Und auch da können wir ganz deutlich ja sagen. As we have seen the beginning date would be 538. Wir haben gesehen, der Anfangszeitpunkt wäre 538. When the last of the rebellious kingdoms was uprooted. Als das letzte der rebellischen Königreiche ausgerissen wurde. Now if you go 1260 years forward from that point. Wenn man von diesem Zeitpunkt 1260 Jahre nach vorne geht, you reach the year 1798. Dann kommt man in das Jahr 1798. Incidentally, the defeat of the Ostrogoths was in February of 538. Interessanterweise war der Sieg über die Ostgoten im Februar 1798. And in February of 1798. Und im Februar 1798. General Berthier of Napoleon Bonaparte's armies. Hat, dann hat General Berthier, der französische General, entered Rome. Rom angegriffen und eingenommen. Went into the Sixteen Chapel. Und ist dann in die Sixtinische Kapelle hinein. Arrested the Pope. Hat den Papst gefangen genommen. And took him captive to France, und hat ihn nach Frankreich als Gefangenen abgeführt, where he died in exile. wo er im Exil gestorben ist. 1260 years after this uh, power ascended, it was taken captive. Und genau 1260 Jahre nachdem das Papsttum aufgestiegen ist, wurde er es jetzt hier gefangen genommen. Now we're going to deal with this particular aspect of the deadly wound. In, our next study together. in der nächsten, unserem nächsten Studium werden wir genau mit diesem Aspekt, dieser sogenannten tödlichen Wunde, uns näher beschäftigen. Okay, let's review in closing this section 
the prophetic chain. Also wollen wir an dieser Stelle einen kurzen Rückblick machen und dann das hiermit beenden, was wir bisher über die prophetische Kette gelernt haben. Babylon ruled from from the year 605 to 539 BC. Babylon regierte von 605 bis 539 vor Christus. Medo-Persia ruled from 539 to 331 BC. Medo-Persien regierte von 539 bis 331 vor Christus. Greece ruled from 331 BC to 168 BC. Griechenland regierte von 331 bis 168 vor Christus. The Roman Empire ruled by itself from 168 BC to 476 AD. Das römische Reich regierte selbst erstmal von 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Then rises the Roman Catholic Papacy. Dann kam das römische Papsttum. Among the ten divisions of the Roman Empire. Und zwar zwischen den äh, dem zerteilten römischen Reich jetzt. And the papacy rules for 1260 years. Und für 1260 Jahre regiert das Papsttum. So notice this disciplined approach to Bible prophecy. Wir sehen also einen sehr disziplinierten Ansatz an biblische Prophetie. You can follow the line of prophecy. Man kann der Linie der Prophetie folgen. The different links in the chain of prophecy. Die verschiedenen Verbindungen in dieser Kette. Now in our next studies together we're going to look at a parallel prophecy to this one. Und in den nächsten Studien werden wir uns Parallelprophezeiungen anschauen. Revelation chapter 13. In Offenbarung Kapitel 13. So I hope that you'll watch part number two of this series. Und ich hoffe, dass ihr dann für Teil Nummer zwei wieder dabei seid und das euch anschauen werdet. Let's have a word of prayer. Lass uns auch gemeinsam beten. Father in heaven, we thank you for the privilege of studying your word. Lieber Vater im Himmel, wir danken wir dir für das Gelegenheit, dein Wort zu studieren. We know that we're living in the last days. Wir wissen, dass wir in der letzten Zeit leben. The prophetic chain is about to come to an end. Und die prophetische Kette wird bald zu Ende kommen. The next great event will be the coming of Jesus. Das nächste große Ereignis wird die Wiederkunft Jesu sein. To establish a kingdom which will never be taken over by another kingdom. Um ein Königreich zu etablieren, das nie wieder von einem anderen Königreich besiegt werden wird. A kingdom that shall never be destroyed. Ein Königreich, das nie zerstört werden wird. We want to belong to that kingdom. Wir möchten zu diesem Königreich gehören. We want to be ready when Jesus comes. Wir möchten fertig, bereit sein, wenn Jesus kommt. That we might be able to live with him forever and ever. Dass wir bereit sind, mit ihm für immer und ewig zu leben. In a world where there is no sin, suffering or death. In einer Welt, in der es keine Sünde und kein Leid und keinen Tod mehr geben wird. Thank you for that glorious promise. Danke für diese herrliche Verheißung. And we claim that promise. Und wir beziehen uns auf diese Verheißung. In the precious name of Jesus our Savior. Wir nehmen sie im Anspruch im Namen unseres kostbaren Erlösers Jesu Christi. Amen. Amen.